бизнес урб они онцлох 2017 бизнесийн салбарт амжилттай яваа залуу захирлуудын ажлын туршлага амжилтын талаар харилцлагаар залуу үеийнхний бүтээлч санааг сэтэлжүүлэх өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой бизнес үрэг нэвтрүүлэх нь 2016 оны 9 дугаар сараас эхлэн өнөөдрийн хүртэл нийтдээ 34 үнд суурил нэвтрүүлгийг бэлтгэн үзэгчдтэй хүргээд байна. Нэвтрүүлгийн агуулгын хүрээнд 34 үн үндсэн зочноос гадна салбарта манлайлж яваа 50 гаруй зочин хөтлөгчдийг өрж нийгэм цаг үеийн өөрчлөлтөх бизнесийн удирдах арга барил хамт олноо бүтээмжтэй үрдүнтэй чиглүүлэх туршлага хүний нөөцийн бодлого залуусын өрсөлдөх чадварын тухай асуудлуудыг хөндөж ярилцсан. Ингээд бизнес үрэг нэвтрүүлэг 34 дугаарын 80 гаруй зочдын хамт баярын тусгай дугаараа үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Бизнес үрэг VIP уулзалт 2017. Шунхлаг группийн ерөнхийлөгч Бат сайхан. Ингээд би энэхүү тайсна өөрөөр хэлвэл бизнес өрг нэвтрүүлгийн энэхүү хөлөг дээр хөтлөгч зочин хоёрын нүүдлийг та бүгдийг таашаан болгооч мэдрээсээ гэж хүсэж байна. Та бүгдийн халуун алга ташлан дор авьяаслаг хөтлөгч сэтгүүлч боловч юм бид. Алга ташин мэдтэж авна. Баярла бизнес өрг нэвтрүүлгийн оны тусгай дугаарын зочин шунхлаг группийн ерөнхийлөгч ноён бат сайхан таныг тайсна орж байна. Ортог үта чөрсөн ирсэн байна. За бизнес өрг нэвтрүүлгийн эрхэм хүндэт зочид болон энд хүрэлцэн ирсэн нийт эрхэмсэг ноёд хатагтай нарта энэ үчи мэндийн хүргий. За бизнес өрг нэвтрүүлэг нийтдээ 3 цуурал дугаар хийгдсэн байгаа. За 3 цуурал дугаараар нийт 34 онцлог зочин, 50 гаруй зочин хөтлөгчнийг онцлон ярилцлагыг та бүхэндээ хөргөж байсан. Ингээд 3 цуурлын нийт 100га зочидтойгоо энэ өдөрш за бизнес өрг нэвтрүүлгийн тусгай дугаарыг хамтдаа ярилцах гэж байгаа да маш их баяртай байна. Юуны өмнө нурлагыг маань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За энэ сайхан нэвтрүүлэгт нэвтрүүлэг үл уулзалтанд да урж оролцуулж байгаа чамд бас их баярлалаа. 2017 он улиран өнгөрч байна. Тэгэхээр бат сайхан захирлынхаа 2017 оны ажил бизнес болон хувь хүнийх нь онцлох амжилтуудын талаар ярилцлага хийх гэж бодож байна. За 2017 онд үзэгч та бүхэн маань санаж байгаа бол Монгол улсад нэгэн онцлох үйл явдал болсон. За энэ бол 2017 оны 6 дугаар сард GCI байгуулгын Аспак чуулга уулзалт Монгол улсад Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж олон улсын 4000 гаруй зочид нэг дор Улаанбаатар хотод цуглаж байсан билээ. Энийг та бүхэн манаас санаж байгаа аха. Гэртээ 2007 онд Бат сайхан захирал дэлхийн Аспак чуулга уулзалтанд оролцож байх та тухайн үед GCI Монгол байгуулгын үндэсний ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байх та Аспак чуулга уулзалтанд дээр 10 жилийн дараа буюу 2017 онд Улаанбаатар хотод Монгол улсад Аспак чуулга уулзалтыг зохион байгуулна гэж олон хүний өмнө амлалт тавьж зорилго тавьсан тийм ээ амлалт өгч зорилго тавьж байсан. Тухайн үеийн нөхцөл байдлыг харах юм бол GCI байгууллага бол одоо яг шиг мянгаад гишүүдтэй биш. За 100 гаруй гишүүдтэй. За яг Монгол улс Улаанбаатар хотын нөхцөл байдлыг авч үзэх юм бол за тийм олон улсын хэмжээний олон зочдыг хүлээж авах үед олон улсын алдартай сүлжээ зочд буудал хоор байсан. За хүн амын нөхцөл бодол нөхцөл байдал Улаанбаатар хотын маань хэмжээнд бас А тухайн үеийн амлалтыг сонссон хүнд бол мөрөөдөл юм шиг санагдаж исэн. А гэтэл тэр мөрөөдлийг зоригтойгоор амлалт болгож, зорилго тавьж, ажиллаад энэ жил мөрөөдөл биелж чадсан, тийм ээ. Тэгэхээр тухайн үед та ер нь юунд итгэж тэр мөрөөдлийг зорилго болгож исэн бэ? За энд ингээд манай GCI-гийн найснар маань их олуулаас сууж байна. Тэгэхээр энэ бол ганц миний мөрөөдөл байгаагүй. Энэ Монголын залуучуудын мөрөөдөл Одоо өнөөдрөөс бид нэр 10 жилийн өмнөх өмнөд тухай ярихад бол Монголын эдийн засаг тэр үед нэг 4.5 тэр бундаолын эдийн засагтай өнөөдрөөс 
Mm-hmm. <laughs> 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 Монголын бизнес олон улсын зах зээлд гарах эхний алх юм. Олон улсад экспорт экспортын одоо тоо хэмжээ бүсгөх эхний алх юм бол чадсан гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явдлын үр өгөөжөөр дүгнэх юм бол ач холбогдлоор дүгнэх юм бол ер нь эг үйл төр шингэн бүтээгдэхүүний экспортын тоо хэмжээг хэд дахин өсгөж чадах чадна гэж та харж байгаа. Тэг өнөөдөр бид нар бол бид руу ирсэн манай Монгол залуучуудын чадамж ш өндөр байгаа. Маш их өндөр одоо өртөгтөө сургуулиудаас маш том эрдэм мэдлүүдийг авчирч байна тийм ээ. Хар урдыг сургууль тэр ялыг сургууль шөө яд одоо тэр бизнес скулуудаас ингээд маш их олон мундаг чадалтай залуучууд ирж байна. Энэ Монгол улсад а гэхдээ бид нарийн зах зээл проблем бол ерөөсөй маш жижигхэн зах зээлд байдаг байна. Тэгэхээр хүн болгон дотоодын зах зээл рүү гэ ингээд юм хийх гэж өнөөдөр хичээж ирж байна. А бид нар бол Ари өөрөөр гадагшаагаа харсан гадаа зах зээл рүү тэмүүлсэн ийм бизнесийг ер нь бол одоо маш их одоо анхааралтай хийж эхлэх хэрэгтэй байх. А тэгэхээр өнөөдөр юу гэдэг нь Apple компанид одоо хоёр сая төгрөгний цалинтай маркетингийн менежер байна. Гэхдээ тэр хүний сураад ирсэн сургууль тэрнд зарцуулсан зардал нь бол дэлхийн хэмжээний. Тэгэхээр тэр хүнийг буцаагаад бид нар тийм дэлхийн хэмжээний үнэлэмжтэй болохын тулд би тэр баян хошуунд тэр хаан уулд үрэхт тэр бүтээгт хүнэ яаж зарах уу гэдэг тухай бодуулах бол итгэхээ харамсалтай байх. Тэгэхээр бид нар бол буцаагаад өнөөдөр энэ 2 сая төрөний салбартай залуучуудыг магад 20 сая төрөний орлогтой болох юм бол энэ залуу бид нар гадаа зах зээл рүү гарч ийж ажиллаж ийж бид нар тэндээс тэр экспорт хийж ийж тэгж ийж бид нар ер нь бол энэ эдинцгаа тэлж боломжуудыг бий болгох хэрэгтэй гэж ингэж бодож бид нэрийг хийсэн сайны одоо нэгдлийг бол яг хүмүүс янз бүрээр хойлгож ярьж байгаа шиг байна. Чи зорилгын нос зүү харсан юм шиг байна. Бид нар шингэн үнсний зах зээлд давмгайлагч байх гэдэгтэй ерөөсөө ач холбогдлыг өгөөг. Зорилго маань бид нар ерөөсөө энэ гадаа зах зээл бид нар өөртөөхөө бүтээгт хүн таниул. Бид нар магадгүй заавал одоо тэр Америк, Англи, Австрал гэдэг яах вэ? Бид нарийн уур талд өөр Монгол 24 сая хүнтэй тэрний тав 6 сайн монголчууд яг цэвэр монгол бид нэрээр бахархаад бид нэрийг одоо одоо үнсэндээ шүтэд ингээ байж байгаа. А тэгэхэд бид нэр юу хийх гэж тэр зах зээл руу гарч ажиллахыг хичээх хэрэгтэй. Тэгвэл өнөөдөр бид нэр яг ганцаараа би одоо юу гэдэг 
бүтээгдэхүүнээ гаргаж хөтөлтөн гэхээс илүү энэ дээр нийлж нэгдэж юм концептсийн үндсэн дээр концепц гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Яг л тэгэхээр манад одоо би ингээд сайхан сонсож байгаад хөх хотод одоо нэг юм загврын одоо торг гэж салуун өөрийнхөө дэлгүүрийг нэгтсэн гэдэг юм. Эсвэл одоо тэр хин эртэн төвс маань тийм юм дэлгүүрээ нэгтсэн ч гэдэг юм. Одоо ихэд дараагийнх нь хүмүүс нэг гэж энэ гэж тэр юу хэлж байна вэхлээр ерөнхийдөө тийм бүтээгдэхүүнүүдийг тэнд бол авч болох юм байна. Гэхдээ бид нар тэрийг арай илүү томор өргөнөр харах хэвээр яаж харах хэвээр вэхлээр бид нар бүгдээрээ нийлээд бид нар мэдээ ч одоо жавхлан эсвэл нөгөө дуучин уука тэр өвөр монголын зах зээл залуучуудад үнэхээр ингээд бүр одоо тавцсан ийм хүмүүс хийж байгаа. Тэгмээ аль аль сегмент янз бүрийн тэд нар бид нар энэ бүгдээрээ нийлээд энэ монгол гэдэг нэг юм брендингийг бүр их олон газар хэдүүлээ бас а хүчээ тарамдаад яг ганцхан газар төвлөрөөд тэр зах зээл рүү хэдүүлэж байгаа ажиллах хэрэгтэй байна. Тэх юм бол магадгүй бид нар нийлээд явах юм бол энэ монгол гэдэг юм брендингийг үнэхээр тэнд бий болгоод магадгүй тэндээс бид нар тэр их газар тэр одоо Greater China гэж тэр зах зээл рүү тэндээс дамжиж орох юм. Тэгнэс Монгол хүн очоод би одоо Beijing-д очоод тийм юм зарах гэсэн юм хүлээж авах нь хэцүү. Тэгэхээр бид нарт боломж бол байна. Харин ч бид нар их давуу талтай гэж бодож байгаа. Тэд нар дээр анхаарах хэвээр. Яг хөтөө бид нар бол экспортын бүтээгдэхүүн экспортод гарна. Магадгүй 10 жилийн дараа би өнөөдрийн борлуулалтыг 10 дахин нугалсан борлуулалтыг хийсэн байхыг үүсэхгүй. Тэрний төлөөл яв уу тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ зах зээлийн дээр одоо хинэн хинтэйгээ өрсөлдөлт авах юм. Одоо өрсөлдөж хансан тийм ээ. Одоо өөр зах зээлд өрсөлдөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бизнесийнхэн маач гэсэн яг энэ одоо яг таны хэлж байгаа концепцийг бол хараад байл л да. Бизнес модел өөрчлөж ийн анхнаасаа бизнес ихэл эрхэлж байгаа стартап компаниуд маань бас олон улсад гарах зорилготойгоор бас бизнес эхлүүлж ийн. За стартап компаниуд бол технологиор гарч болно. За хөө үйл төрлөөч за бизнесийн томоохон байгууллага байгуулгууд маань нэгдэн нийлэх замаар олон улсад гарч болох нэ. Энэ бол ихний алхам тавигдлаа гэж үзэхэд одоо харин яг яаж гарах уу ямар брендингээр гарах вэ гэж та харж байгаа вэ? Тэгэхээр бид нар солонгосуудыг машин гэж бод. Солонгос тэр том бодлого хийжээч кейпоп тийм ээ тэр уурлагаар тэр киноугаар бүр хамгийн найзхын жишээ тэр солонгосчууд одоо гоо сайхны мэс заслаар бүр дэлхийд Америкаас хоёр дахин их Германаас гурав дахин их хийж байгаа. Гэтэ Германуудаас гурав дахин царай муутай Америкуудаас хоёр дахин царай муутай байсан гэсэн үг биш штэ. Зүгээр л тент нэг тэр нэг алдартай жүжигчний зургийг тавиад чи ийм болмоор байгаа бол 10000 гон төл гэдэг юм 10 сая гон төл хамрын чинсад гэн үдэч чинсад ингэсээр агаад ерөөс тийм концепц юу болох вэ? Энд маш том индастри болох вэ? Би зүгээр тэг сайн сонсож байсан 60 дон солонгосууд маш хэмжээ гэдэг Германы уурхайд ачиж ажилдаг байсан юм Тэр хүмүүс буцаад ирэхдээ юу авиад ирсэн юм бэ? Тэр Германуудын технологиг олоод ирсэн. Германууд грундинг одоо бид нар мэднэ Томсон ч илүү тийм грундинг гэдэг юм одоо электроникуд хийдэг байсан сайхныг болтол. Өнөөдөр хаана вэ? Нөө солонгосууд чинь тэрнээс бүр даваад явцсан. Бид нарын одоо шилэн телевиз гэдэг одоо яг өнөө маргааш юу коммершиал болч байгаа байна л та. Бүр тийм төвшөн төрчл хөгжүүлсэн. Айсвэл одоо бид нар зөндөө ярьдаг тэр солонгосын хитэн том компаниудын тухай энэ нөгөө нэг чирэгч локомотив нь болоод явж байдаг гэж. Тэгээ энэ солонгосуудын хийж байгаа юм хүмүүс бид нар сайн харах хэрэгтэй. Бид нар бүгдээрээ нийлээд нэг юм концепцийг тэрийг төр засагт байгаа бизнесүүд энэ энтерпренер өдр стартапууд одоо бүгдээрээ нийлээд энийг л бий болгоч бол бид нар магадгүй нэмжилт болох байхгүй бол одоо бид нар хитэрхий баг хин хинийхээ хийж байгаа үед за тэр үү за тэр бүтэхгүй энэ үү энэ бүтэхгүй хоорондоо өрсөлдсөөр байгаад одоо яг үнийг л үйдэж байна шүү дээ жижиг зах зээл дээр л хоорондоо өрсөлдөөд байдаг тийм ээ аха тэгээ маш их юглаа тансаглал гаргаад байгаа гэж бас хүмүүсийг тодорхойлоод байгаа шүү дээ хоорондоо жижиг зах зээл дээр өрсөлдөж ирэх гэдэг чинь тийм ер нь өрсөлдөө өөрөө өртөх тийм тэгтээ сайн тал нь бол өрсөлдөөнд хүмүүс хөгжиж байдаг гэхдээ трийг бид нэр гадаад зах зээл дээр гарна гэх юм бол би тэр хятад байгаа компаниудаас илүү чадамжтай наад зах нь санхүүгийн биш юм ахад потенциал илүү байжиж л би тэр хүмүүс юм зарна шүү дээ тийм үү тэгэхээр бид нэр илүү хөдөлмөрлөх хэрэгтэй харин ч магадгүй илүү хөгжих бах таны хэлснээр тэгвэл потенциалын хувьд чадамжийн хувьд боловсролын хувьд илүү байжиж олон улсын зах зээл дээр гарах юм гарна гэж юм тийм ээ а тэр илүү байхад бол манай монгол залуучууд маань хэр төгсөн хэр чадж байгаа гэж харж байгаа вэ за залуучууд гэхээс л ер нь монгол хүмүүсийн тийм нөгөө нэг одоо чадамж гэдэг юм бол айгүй өндөр шүү дээ бид нар өнөөдрийг хөтлөх хэдэн мянган жилийн төвтэй 
тэгээ хоёр том гүрний дунд ингээл тэсэл хөчөөл яваад байгаа. Энэ бол бид нарын нөгөө нэг чадамжийн тухай асуудал. Энэн дээр боловсролл нэмэх хэрэгтэй. Саклагаат нэмэх хэрэгтэй. Нэмэх юмнууд би нэмээд явуулж байгаа. Бид нар суур даны айгу сайтай байхгүй. Гижл бодож шүү дээ. За, тэгэлгүй яах вэ? Ер нь монголчуудад монголчууд бол чаднаа гэдгийг ялангуяа манай нэвтрүүлэгт орсон бүх зочид бол өөрөө өөрийнхөө бизнесийн салбарт өөр өөр маш олон байдлаар харуулдаг. Тэгэхээр манай үзэгчид бол энийг аль хэдийн мэдж байгаа байх. А тэр энэ дээр нэмээд бид нар бол дэлхийн залуучуудтай, олон улсын залуучуудтай нэг юм а гэдэг тийм нэг жоохон өөртөө итгэх итгэл нэмэх хэрэгтэй л гэдэг юм байна. Тэр нь бол одоо хоолоор ярих юм бол баг зэргийн давс юм уу гэж олон зочид маань дүгнэж ярьсан. За дараагийнхаа асуулт руу орё. Олон бизнес эрхлэгчид за ер нь ингээл улс орнод яраа эдийн засаг хямралтай байна, удаашралтай байна гэж тодорхойлоод байдаг, дүгнээд байдаг, гомдлоод байдаг тийм ээ. А гэтээ яг одоо орчноор нь авч үзэх юм бол болохгүй байгаагийн ажууд болж байгаа боломжууд юу байгаа вэ бидний бидний хувьд бизнесийн орчинд ямар боломжууд байгаа гэж та хардаг вэ? Боломж өөрөө хязгааргүй л дээ. Боломжийг зөв олж харах ёстой ашиглах ёстой. Хүн болгон мэдээж нэг боломж дээр бүгдээрээ цугалч бол өрсөлдөө юм болчих юм тийм ээ. Тэгээ ямар ч байсан боломжийг бүгд ашиглах ёстой. Энэ бол угаасаа миний ч гэсэн ингээд өөрийн дотроо байнгын бодож авдаг юм тийм. Би ямар нэг юм нас хоцорчлоо ч гэдэг юм уу? Надад тийм юм ер нь бол төрдөггүй тийм. Окей, бид тэр энэ дараагийн боломж энэ дээр нь хүрхэл ёстой. Би одоо төр зүсгээс аль болох хол байх одоо тийм зайныл байх их хичээдэг хүн шүү дээ. Манай нэвтрүүлэг бас улс төрөөс ангид хичээдэг. Тий. Аль болох тэрнээс хол байх их хичээдэг зөвхөн нэгэн тэр одоо төр засаг гэх холбогдоо төрж байгаа бол аа төр засаг өөрөө орцоогоо жоохон багсгах юм бол одоо энэ бизнесийн салбар нь бол бизнесүүд нь өөрсдөө саяны чиний яриад байгаа тийм ээ. Тэр хөгжлийг бизнесийг хурдцыг бүх юмыг авчраад өгнө явчих юм байна. Бид зөвхөн энэ бол би ч ганц тэгж хэлээд байна шүү. Энэ 17 дугаар зуунд ч илүүтэй францын бизнесүүд төртөө хандаж тэгж хэлсэн тэгж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. А тэр бол үнэн шалгарц яг л юм л байна. А таны бас нэг ярилцлагыг ярилцлагыг сайхан уншиж яхад санхүүгийн саглах батын тухай их онцлсон байсан. Энэ нь бол одоо эдийн эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор хувь хүний санхүүгийн саглах бат, компаний санхүүгийн саглах бат цаашлаад улсын хорны одоо төлөө та хөрөнгөийг зарцуулж байгаа улс төрчд маань өөртөө санхүүгийн саглах баттай байвал энэ маань одоо хямралаас гарах за хямрал болохгүй байх гол одоо арга зам гол хүчин зүйлээ гэж та нэг ярьж байсан. Тэгээ яг хав саглах бат өөрөө ер нь бол суур хамгийн одоо гол суур юмнуудын нэг шүү дээ тийм ээ. Санхүүгийн саглах бат бол ялангуяа бизнес сэн хүмүүсийн хувьд бүр одоо цагаан толгойн хараг A B C гэх юм нэг нь санхүүгийн саглах бат суралцах ёстой тийм байх ёстой тэгжээж бизнес өөрө итгэлцэл дээр үнсдэг учраас чи чи хэр саглах бататай хүм гэдгээс дараагийн юм явдаг а мэдээж засаг төр маань тэр татвар төлөгчдийн мөнгөөр цуглуулсан тэр баялгийг эсвэл баялгийнхаа баялгийг саглах бататай үрх ёстой бас зөв дээр нь одоо шээд бол нэмээд хэлэхэд сая чи хямралтай байдаг юм яалаа тэгэхээр бид нар хямралыг бас 2008 оны ч гэдэг юм уу сая 10 гурван хоёр оны зүгсэглэлөөр ингээд хямралуудыг үзэж байна харж байна. Гэхдээ докторттай байх хэвээр юм байна. Ерөөсөө л энэ гэж ярьдаг хүмүүс одоо юу нэг докторттай магадгүй тэр татвари орчин нь ч юм уу. Гэхгүй бол одоо хямралын өмнөх татвар, хямралын үеэрх татвар, хямралын дараах татвар гэдэг юм их маш сонин тогтолцооны системтэй болсон. Тэгм татвар нь яа хямралтай байгаа. Гэтэл бид нар тэр ч ерөөс дага юм төлөвлөж болохгүй очиж байгаа байхгүй тийм ээ. Гэтэл тэгээд хямрал болох гэж байгаа юм уу гэв юм. Эсвэл юм чинь нэг юм доктортой өвчхөн тулд маш ойлгомжтой. Ядаж хідэн параметр нь ойлгомжтой байгаа. Хонконг одоо Хонконг тоо маш ойлгомжтой. 12 15 хувийн доктортой ч гэдэг. Ингээл болоо. Тэн хямрал болно уу болоогүй юу тэргээр юу. А манайд бодлоотой тэрийг нөгөө саклаг батгүй нөхдүүд чинь ингээл дур дураараа өөрчлөл. Тэгээд тэрнээс нь болж магадгүй хямрал болдог. Эсвэл хямралаас гарах, хуцаа нь удаас удаашрдаг. Ингэж л харагдаад байгаа юм. За, одоо таны яраа хойг өн рүү чигэлсэн асуулт асуумаар байна. За, шуглаа группийн хувьд шингэн хүнс, газрын тос, харилцаа холбоо, медиа салбар гэд олон салбарт үйл ажиллагаага явуулдаг. За, таны хувьд туршлагатай бизнес эрхлэгчийн хувьд ер нь хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ 
ямар цензур тавьж цаг үе нөхцөл байдлаа хэрхэн мэдэрч тухайн салбарыг хэрхэн харж хөрөнгө оруулалтыг хийдэг байна. Ирээд оны ихэн үеэс бид нэр боломж гэдэг юм бүх хүнд адилхан нэгтсэн тэгээд тэр үед бид нар бас олон юм руу орсон зэрэг зэрэг тэнд ч боломж харагдаа дэнд ч боломж харагдаад гэдэг юм уу тийм ээ. А зөвөр бид нарын хувьд бол яг нэг бизнесээс нөгөө бизнес рүү ингэж дамжиж явсан л та зэрэг бол олон юм руу ороог дамжиж явсан. Яг энд хөрөнгө оруулалт тэгээд тэр нүүрдүнтэй бол тэр хөрөнгө оруулалтыг өөр салбар тэгээд ингэж явж ирсэн. Би одоо нэг залуучуудад хэлэхэд бол бүр тийм их олон юм руу орох ер нь шаардлагагүй. Нэгээс хоёр юм их маш ойлгомжтой. Өөрийнхөө ер нь хүн хамгийн өөрийнхөө хамгийн сайн мэддэг шүү тэгээд дуртай байвал тэр юм аа л хийчих хэрэгтэй байна. А тэрнээс дараа дараа юм уу дургаа гараад ирдэг. За. Тэгвэл энэ нэг сургуулиа тасуух юм бол таны ер нь өнгөрсөн хугацаанд бизнесийн амжилттай удирдах, удирдан авч явах за хөрөнгө оруулалтын зарчим ч юм уу ер нь бизнесийнх нь хамгийн чухал гурван зарчмыг та ирэмбэл гэвэл ямар гурван зарчмыг хэлэх бол эхлээд бол мэдлэг чухал мэдээж бизнесийг мэддэг байх хэрэгтэй мэддэг юм аа гэх хэрэгтэй мэдхийн төлөө байх хэрэгтэй тэгээс огт мэдэхгүй юм руу бол бас хамаагүй болохгүй мэдлэг хамгийн чухал за дараа хоёр дахь нь бол шударга байх шударга байх гэдэг бол хариуцлагатай байх нэг бас их олон чухал төгрөг. Одоо би бол нөгөө нэг өөрийнхөө бизнесийг авч явж байгаа гол одоо ачаа үрдэг хүмүүс дээр тавьдаг шаардлагын тухай би хэлэхэд дээ штэ тийм ээ. Шударга байх хэвээр. А гурав дахь нь бол төр чин төлөө ирсэн тэр санхүүгийн сахилаг бат тийм ээ. За тэрийг хэдүүлээ сахилаг батыг одоо шударг гэдэг рүү оруулах юм уу юу рүү оруулах юм. Ямар ч ирсэн энэ бол одоо бид нарийн бизнесд хамгийн анхаарах хэвээр мэдлэг шударг байх хэвээр. А ер нь анзаараа дахаад шуглаа группын компани группын компаниуд болох Апо хувьцаа компани, шуглаа компани захирлууд маш олон жил доктортойгоор компаниудаа удирддаг, удирдан авч явж байгаа. Тэр хүмүүсийг бас зөв онилж, онож томилох, зөв сонгож, найдлах, итгэл өгөх гэдэг бол бас маш чухал чадвар байх. Ер нь ингээд бизнес эрхлэгч нартай ярилцж яхад хүнд итгэх А хүнээ зөв таних гэдэг бол ер нь бизнес өдөрдөн авч явж байгаа хүний бол бас нэг юм чухал чадвар гэж олон залуучууд олон захирлууд хэлж байсан. За таны хувьд ер нь ямар зарчмаар хүнийг ер нь яаж танч бизнесээ өдөрдүүлэн а ер нь нэг баг болж ажилладаг бай. Гол нь мэдээж төрч ийм нөө мэдлэг дуршлаг дээр үнэлэлт сонголт хийж байгаа. Цаашдаа нь бол итгэх итгэл өгч тийм ээ. Тэр хүмүүс дээр нь ажиллах боломжийг хангаж өгч засгийнхаа зарчмыг айгу тодорхой болгож тэрнээс би юу гэдгийг хавцаа эзэн шиг ч хөрөнгө оруулагч эсвэл одоо гэр бүл энэ чинь учир нь болохгүй бол ч тэмчээс засгийн зарчим өөрөө тодорхой байх юм бол тэгээд чадвартай мэдлэгтэй залуучууд бол бизнесийг дээр анхаалтай сайн аваачих жоо болт. Ер нь та өөрөө бас групп компаниудынхаа захирлуудыг яаж манлайлдаг бол ер нь ингээд анзаараа дахаар манайханд захирлууд томилохтой сайн туршлагатай менежерийг томилохтой бас ментор хийж дагуулах хэрэгтэй гэдэг я хэрхэн одоо туршлагч болдог бол анх томилж явах үед тэ зарим нэг захирлууд мөн бол үнэхээр бид нэр яг цуг байсан би одоо апо компани гүстэх захирал хийж ирсэн тэр үед манай одоо өнөөдөр апогийн захирал эрдэнэ үед бол эрдэнэ үлгийг би эрдэнэ төвсний захирал багт нүрж авчраад за чи манай компани дэд захирал болоотох гэдэг өөрөөр бас жоохон гайхаад би ч одоо тийм захирал ч тэ гэд үгүй зүгээрээ чи эрдэнтэд байж хотод байж харж зарчмын ялгаат байж гэж байгаа авчраад дэд захирал болгоод хоёр жил хагас тийм ээ ажилласан тэгээд апогийн захиралыг хүссэн за батэн шиг манай шунхлагийн захирал батэн шиг захиралыг мөн адилхан апо компанид стратег хариуцсан захирлаар ажилд аваад бас нэг 3 4 жил илүүтэй ажиллаад тэгээд одоо шунхлаа компани өдөрдүүлсэн. Тэгэхээр яг ер нь бол мэдээж тийм хариуцлагатай юм томилох зовь чинь тодорхой хэмжээгээр тэр хүмүүстэй хамтарч ажиллаж тэр хүмүүсийнхээ одоо хандлагыг болон бас мэдээж тийм ээ. А тэгээд тэрэн дээр нь хийлж ярьж зааж хүн байв зааж өгч. Тэгтээ гол нь эцтэй бол баг тийм ээ. Энийг эндээсээ нэг баг гэдэг юм уу ингэжэл явж. За таны Та бас хэвэл мэдээлэл их цөөх ярилцлага өгдөг, барагтай өгдөггүй. А харин 10 жилийн өмнө Монгол улсын бизнесийн салбарын эдийн засгийн онцлог шилдэг бизнесмэн дээр нэрлэгдэж байсан юм байна. За тэгээд илтгэл танилцуулах та 
бизнес эрхэлэхэд хамгийн гол зүйл бол мөнгө чухал а гэхдээ түүнээс илүү чухал зүйл бий гэсэн байсан. Энэ тэр үеийн тэгж хэлж байсан ихтгэл хандлаг үзэл бодолтой та одоо үнэнч байгаа болов хэрвээ мөнгөнөөс чухал зүйл гэж байдаг бол тэр нь юу вэ? Мөнгө бол өөрөө бизнесийн махбодор яах юм бол бизнесийн энэ одоо хэвээр хар явж байгаа нэг л хэсэг шүү дээ тийм үү? А тэгтээ үүнээс илүү юм байгаа гэдгийг л бид нэр хэтгэх хэрэгтэй. Энээс илүү юм байгаа гэдгийг нь төлөө явжиж тэр явсан юм маань одоо илүү дархлаач ч тийм ээ тэгжээж энэ бизнес амжилттай бол нэс зөвхөн бид нар ганц мөнгөийг шүтчих юм бол бас болохгүй л тийм мөнгө бол чухал нь чухал а гэхдээ түүнээс илүү юм байгаа гэдгийг л бид нар байнга бодож байгаа хэвээр мөнгөнөөс илүү юм байгаа мөнгөнөөс илүү юу вэ гинэ яг юу вэ гинэ компани гэдэг за окей компани одоо алтан дүүрэм зорилго юу компан бол ашгийн төлөө байгуулга гэдэг ингээ ярьчихдаг шүү дээ айгүй амархан том ойлч компан ашиг а гэтэл энийг би бол жишээлбэл а ашгийн гэхээсээ илүү энэ айгүй тийм хариуцлагын тогтцоо өгөхгүй юу бид нар ягаад бол нөгөө нэг уул уурхай гэж ярьдаг хариуцлагатай уул уурхай уул уурхай дээр бид нар алт олборл нь тэг нь ингэ нь гэдэг хэдийч нөгөө нөхөн сэргэлт нөгөө байгаль орч ингэ айгүй олон юмыг бид нар ингэ орчдог тэгэхээр бол компан бол зөвхөн ашгийн төлөө бас биш байгаа хөөхгүй юу? Тийм ээ. Тэрнтэй айлтхан мөнгө өөрөө яг гол юм биш байхгүй. Мөнгөнөөс илүү юм нь байж байгаа тэр бид нэри тэр цаашдаа энэ одоо энэ мөнгө хэрэглэх магадгүй тэр бизнес нь өөрөө дархлаа тогтцсон энэ цаашаа явж байгаа систем маань өөрөө хамгийн гол чухал нэг. Тэгэл үнэн шүү. Илүү юм байгаа шүү гэсэн их тэгэл үнэн шүү. Хэзээд байх хэвээр байх тийм ээ. А сая та яриан да уул урхаа гэдэг ярилал да. Та уул урхаан бизнесээс бүр гарчихсан мэлээ шунлаа гөрөв. Ер нь олон улсад гарах зорилготой байх хэрэгтэй. Бизнесүүд маань, компаниуд маань олон улсын зорилготой, олон улсад гарна гэсэн алсын хараатай гарууль ажиллагаа хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн. Ер нь манайд экспорт гэхээр уул урхайг хардаг. Тэгэхээр уул урхайн бус экспорт маань уул урхайг уул урхайг экспортыг хизээ давах бол а ер нь давах боломж хэрэг байгаа вэ? А ер нь давж гарна гэд уул урхайн бизнесээс гарсан. Монгол маань корпорацион гэдэг тийм ээ. Одоо энерги ресурс гэж байна. Бид нар тэр компани үсгэн байгуулалт энэ нэг 2007 оноос 2015 4 5 онгт л бид нар тэр компани хүцээ эзэм шиг ч бас энэ бизнесд нэлээ явсан. А гэхдээ саний чиний хэлдэг үнэ бид нар уул урхайн одоо ямар нэгэн бизнес асет юм байхгүй. Яг уул урхай бол өөрөө одоо одоо гол баялаг бүтээдэг гэд бид нар бас жоохон буруу хандлагатай болчихгүй. Уул урхай 5000 ажилтдаг гэсэн үг сонсож байсан. Хөвчөө төвчөд 10000 хүн ажиллах уу? За окей 10000 хүний хэдэн экскаваторын жолооч, хэдэн автомашины жолооч. Сая уул урхай 5000-аас унлаа тэр нөгөө үнтэй экскаватор барьж исэн залуучууд Улаанбаатар дор төрсөн хамгаалтын алт нь ажилтан болсон. Тэр жолооч нар ороод ирсэн паркинг дээр мөнгө авраад хүм болсон байж байгаа байхгүй. Буруутгаж байгаа юм биш. А гэхдээ бид нар уул урхайгаас бас хамааралгүй өөр юм гэж бид нар хийх хэвээр. Чийл гэдэг ус. Чийл гэдэг ус бол уул урхай яг манайхтай адилхан. Одоо бид нар хэрвээ сандаг бол тэр Пиночет гэн тэрний өмнө одоо Сальвадор Алендо гэл ингээл айгүй олон юм ингээ харах юм бол яг манайхны түүхэл Тэгээ арай тэрэндээ хүрээгүй болж тийм л юм яваад байсан. А гэхдээ тэд нар уул урхаагаас гадна одоо шил бол чилийн вино дэлхийн баг тавтах том экспорт гэж орно байна. Вино хаа байгаа чилийн вино Улаанбаатарт бид нар тэр ноён уул гэх компани дэлгүүрээс аваад 30 мянган дугаар 50 мянган дугаар аваад уугаа сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэд нар уул урхаагаас өөр юм хийж чаддаг чинь. А би бол энэ юунд дэд ч бас манай монгол залуучуудын чадвар чадах асар өндөр зөвхөн дэр экскаваторын жолооч нэрээр хязгаарлагдахгүй. Энэ залуучууд гэл бид нэр гадаад гадаад зах зээл руу орой энэ бизнес эрхэлдэг болоос тэр зах зээл дээр очиж одоо тийм ээ хөнгө оруулалт хийж чаддаг ийм хэмжээний болон сэлэгч байдаг. А энэ бол бид нэр нөгөө гол одоо экспорт гэж уул урхаа экспорт одоо манай хэд юм бэ нэг манай тоталын нэгтгэд нь хэдэн хөв үү тийм экспортын 90 хөв байна яг 90 хөв байхгүй тэгтээ GDP-г 20 хөв магадгүй бид нар тэрнээс ихийг уул урхаагаас магадгүй бид нар бүр даруй 10 дахин ихийг бид нар өөр бусад салбараар экспортыг олж ирэх боломжтой байхгүй а гэтэл бид нар 
өөр юм л олох хэрэгтэй хийх хэрэгтэй хажууд нь явахгүй бол ганцхан уул ургаыг хардаг тэр уул ургаа чи өөрөө угаасаа ундаг босдог сая ядаад дөр бид нар бүр супер үе дээр нь бас санса бүгдээрээ хөөрт нисэн гээ алдцгаалаа буцаад буухт нь бүгдээрээ бас нэлээ хүнд газар дангаа төгцгөөлөө тий тийм учраас бид нар өөр төрлийн өмнө дээр бас л зөрөөд явж байдаг юм бизнесүүдийг л одоо экспортод гаргах энэ талаар л хичээх хэрэгтэй байна За баярлалаа. Одоо ч ихрээсээ хойг өдрөө чиглэл асуулт асуу барай. За барай нэвтрүүлгийн зочдын хамгийн их дуртай асуулт байдаг. За уламжлал бас нэг асуулт байгаа. А та одоо яг санаандаа байгаа. Тийм ээ амьдралаа амьдралаа гаргаж исэн шийдвэрүүдээс хамгийн зөв гэж бодсон. А эсвэл хамгийн их туршлага дагуулсан шийдвэр а тэр ажлыг юу гэх вэ? За магадгүй 10 дугаар сургуулийг сонгох сонгосон одоо хувь хүн бол төлөвч хамгийн анхны гаргасан бидаас нь шийдвэр байсан ба а тэр өөрөө намайг хаашаа явах уу гэдэг чиглэлийг ер нь тогтоосон би тэрийг тэгэхэд одоо юу гэдэг би энэ сургууль юм ч болно гэж явсан бол магадгүй би шүтний юм чим уу юуны юм ч ингээ бол явчих байсан юм тийм үү тэгэхээр тэр би бол тэнд одоо юу гэдэг тухайн үед ээж аав нар зөвлөдөг хэдий ч би арай эрт нэг 8 дугаар ингэдэг байх та хаашаа юунд яг юу хийж явах гэдгийг ерөнхийдөө дотроо ингэ бодцсон мөрөөдсөн а тэрнийхээ төлөө байсан хуваар авахгүй дорс ээж аа хоёр энийг л аваарай гэсэн би тэр юм авсан тийм үү энтлэг нь аваад тэгээд би 18 хүн суучаа шийдвэрийг өөрөө гаргах эрхтэй болцсон байсан учраас манай аав ч хэр намайг уг нийгмийн ухааны чиглэлийн юм одоо сургууль маскогийн их сургууль юм хуваар ава гэхгүй юу а би болохоор уг би 8 дугаар ингэ байх та чехэд оюутан байсан уг оюутан тийм нэг ахта зуны амралтаар өнгөрөөсөн тэр ахнаад чехийн тухай маш гэрсэн за за чехэд явах хэвээр байна гэдэг ойл эсдгээр ингэ 10 дугаар ингэ толгойноос саадаагүй би ингээд нэг биднэрийн үед чинь нэг юм жагсаалт конкурсын дараа жагсаалт яадаг гэсэн чинь үнгээр нь би дээрээсээ гурав дорсон сонголтуу зөндөө байсан гэхдээ би чехийг сонгосон дэл хүмүүс жоохон гайхал а тэгтээ тэр дотор Тэр сонголт бол магадгүй энэ зах зээлийн эдийн засгийг руу арай төрүүлж орж төрүүлж харсан нэг юм одоо юу байхгүй юу тий хоёр дугаарт намайг ингээд чихэд оюутан байж яхад одоо энэ арчил чинь чихэд 88 онд ихсэн манай энд одоо 90 онд ихсэн юм чи 88 онд ихсэн ингээд магадгүй энэ жоохон төрүүн явсан учраас тэрнээс би одоо гол өөрийнхөө хувь заяа яг бол тэндээс эхэлцэн гэж боддог Аа ахад их түүх хэрвэлмэр юм. Хамгийн их сорил дагуулж исэн, хамгийн их нэг шүүсний шахна гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм ажил нь юу вэ? За би Apple компани хувьчлаад 2001 онд оролцсон 16 жил өнгөрсөн. Тэгэд нэлээ ирч хүчтэй 16 тий одоо миний хамгийн их хүчтэй цаг үеийн энэ Apple зорьцуулсан. Тэгэхээр бол энэ магадгүй миний хамгийн их сорил дагуулсан юм ажил уу? тэгээ чинь дуусцсан гэж бодоогүй л байна дахиад бас хэсэг үү шаригдаад явж байгаа. За за хоёулаа бас үзэгчтэй асуулт асуух боломжийг олох хэрэгтэй баг. Үзэгчтэйсээ гурван асуулт. За асуулт байхгүй л ингээд дуусах чухай. Тэнд чинь яаж юм боломжийн үүрэг гэж бодсон юм. Сонид бодоод. Төрөө хэллээ те уул урхаагаас бүр өмсөн гарлаа гэд. А магадгүй энэ Уул урхаа анхны энэ Монголын майнинг гэдэг бизнес таны яриад байгаа энэ монголчуудын нэгдэл болоод дэлхийд гарах боломж байсан юм болов уу гэж миний хувьд хардаг харамсдаг. Тэгэд яагаад эндээс гарч байгаа? Тэгэд энд яа нэлээ их шатчих уу? Эсвэл одоо зүрх зориг мохчих уу? За нэгдүгээр MMC компани бид нар одоо юу гэдэг бас тодорхой хэмжээний хэрэгцээ юм шиг За үйл ажиллагаа IPO-гийн үед бол бид нар бүгдээрээ нэг байгуул болж ажиллаад би MMC-гийн бордын гишүүнээр за нэг 8 жил ч байна ажилласан. Одоо би бол менежмент нь оролцож байгаа. Би зөвхөн бордынх нь гишүүний үед оролцож явсан. Тэгэхээр ул урхаа өөрөө нэлээд юм төвхтэй бизнес. Ашиг орлогын хувьд бол ашиг орлогтой үедээ одоо үнэхээр өндөр юм юм байлаа. Тэгтээ би зүгээр анзаарж байхад бол тэрхи их боцоо тавь бол бас нэлээ эрсдэлтэй бизнес юм байна гэж жишээл бол уул урхаг харсан. А тийм учраас яг хав шатлалтууд бол байсан. Бид нэр ойролцоогоор 30 40 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг манай компани бол хийсэн. 
тэгээд хамгийн сүлт нь та бүхэн мэдчих байгаа MMC-ийн хөвцөө өнөөдөр баг 19 мөнгөл байгаа штэ. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр бол нэлээд хэмжээний одоо шатлалт гарсан. Эндээс яг одоо бизнес юм чинь эрсдлийг бид нэр амар тодорхой хэмжээгээр үүрж байгаа. Тэгтээ даах чадвартай ямар ч үсэн болсон байна. Тэгэхэд тэр бизнесээс гарсан а түүнээс хойш бид нэр илүү энэ одоо шингэн үнс энэ талын бизнесд илүү анхаарал тавьсан. Аа одоо өөрийнхөө залуу ажилчдаас тий ямар шалгуурыг тавьж одоо промоут одоо ажил дэвшүүлдэг вэ тий. Албан тушаал дэвшүүлэх нь юу гэр хардаг вэ? Тийм би одоо яг албан тушаал хэн асуудлын нь хариуцдаггүй. Тийм ээ тэр бол хүний нөөцийн бодлого сургалт гэдэг тэрүүгээр явж ийж гарч ирдэг баа. Тэгээ өнөөдөр ч бид нэр 3500 5600 мянган ажил тэгээ одоо 4000 болчих шиг болсон сая одоо ингээд 4000 хүн байна. А мэдээж би ер нь бол өдөрдөг ч хүн эндээс тэр хүртлэг юмыг ер нь бол бүгдийн хардаг мэддэг мэдэрдэг байвал илүү шийдвэр гаргахад төхөмтэй байдаг гэхгүй орохдоо би үүднийхээ харуул байдаг юм үйлчлэгчийг ер нь бол нэрийнүү мэднэ а юу хийдгийн мэднэ а тэгэд миний хажуудлын өрөөний нөхрийг бас мэднэ тэгэхээр ер нь бол нэлээд тийм хэмжээнд ажиллахыг хичээдэг өөрийгөө хоёр дугаарт тэр дотроос мэдээж таланттай тийм залуучууд бол аяндаа ингээл асуудал төвшүүлэл тавиал хариуцуулсан ажлыг хийгээд гүйцэтгэхэд ингээл гараад ирд аа гэхдээ мэдээж тэд нарт алдаа унаа залуу хүмүүс зөндөл байдаг гэхдээ тэр алдаа унаатай талаас нь илүү тэр хүний ирээдүйд энэ хүний хандлага нь ямар байна би бол тэр хандлага гэдэг нэг юмд ашиг бүгд л өгдөг энэ хүн ер нь зөв хандлагатай бол тэр эрдэм мэдлэг боловсрал тэр нөгөө юу нэмэх бол амархан штэ туршлага нэмэх бол цаг хугацааны л асуудал. Тэм учраас хандлагын нөр гол дуу ер нь харж тэ энэ залуу энэ энэ одоо залуучуудын хандлага ямар байна? Эндээс яаж хэнийг олж авах вэ гэж анзаархаа хичээдэг. Таны хийж байгаа бизнес бол маш хэцүү бизнес тэ. Яг муу нэртийг үйлдвэрлэх гэдэг ч юм уу? Ер нь хүмүүсийн амьдралд хор охирол авчирдаг ч гэдэг юм уу? А энэ бол миний байрсуу биш. Ерөнхий нийгмийн нэг тийм хандлага байгаа гэдэг. Энэ энэ нэрэг энэ орон зайг та ер нь яаж өөрөөсөө салгаж тусгаарч чаддаг вэ шашид нам уу сэтгэл зүй байт гэм үү те ер нь зөвөр өөригөө энэ яаж хүчтэй байлгадаг вэ энийг би хийхгүй бол хин нэг хүн хийх байсан баг а гэхдээ ер нь 7 96 онд бид нэр нефтийн бүтээгдэхүүний импортын бизнесийг хийхэд нефтийн бүтээгдэхүүний импортлог 100 компани бас 100 2001 онд бид нэр апогийн хувьчлалд оролцоход 200 компани бас арих үйлдвэрлэлдэг тэрнээс хойш олон юм бас азын чон бичт. А би бол бизнесийг илүү хариуцлага гэж ойлгодог. Тийм ээ. Ашиг бол байх ёстой. Гэтэ хариуцлага нь ихлээд тэр нь хоёрдхон. Тийм учраас би энэ дээр өөрөө хариуцлагатай юм хийхийн төлөө явж байгаа гэдэг дээр илүү юу тавьдаг. Тэрнээс би дүр хэлээш энийг хинч хийж болно. Цэрэн бон цаг заан хийж байгаа, өөр хүн хийж байгаа, босод хүн хийж байгаа. Гэтэ хийсэн ажилтаа хариуцлага батлага нь одоо юу гэдэг бизнесд бол нэр төр өөрөө хамгийн чухал өөрөө цэвэр байх ёстой. тэрэндээ л анхаарлаа тавьдаг. А зүгээр тэр бусад одоо ихтгэл үнэмшил байдгүй гүй юу гэдэг асуудал байна мэдээж. Хүн бол ер нь ихтгэл үнэмшилтэй ямар нэг юм гэдэгдэг тийм ээ. Тэгжээж илүү их одоо бодтой байдаг. Тэгэхээр ихтгэл үнэмшилгүй хүн гэдэг бол ер нь бас ямар нэг юм итгэхэ болсон, үнэмшгэ болсон хүн бол хэцүү. Бага хөвшөрч ина өгчих. Өөрөө тэр биш. Ерөөсө айгүй аюултай хүмүүс. Би бол тэгж ойлгодог. Ихтгэл үнэмшилгүй хүмүүс бол тодорхой хэмжээний ихтэл үнэмшилтэй тийм л хөө. Ерөөсө хүнээс өөр биш. За баярлалаа. За бидний ярилцлага өндөрлөг тийшээ хандаж байна. Хамгийн сүүлийн хасалтыг асууя. За Апо хувьцаад компани хувьцааны үнэлгээ Монголын хөрөнгийн бирж дээр хамгийн их үнэлэгдсэн буюу хамгийн Монголын хөрөнгийн биржийн түүхэндэх нэг их найдын үнэлгээнд хүрсэн үйл явдал сайхан болсныг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо Монголын бизнесийн орчныг маш өргөн цар хүрээтэй томорж ина гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр бизнесийн орчин ингэж томорж байгаа хэрэг хэрэг та магадгүй ахиж өөр салбар тийм үү эсвэл дараагийн нүүдлэн дараагийн хөрөнгө оруулах салбараа юу гэж зорж харж байгаа вэ? Ахиад хийх ажил зөндөө байгаа. Магадгүй өнөөдрийн Апо компани борлуулалтыг би экспортод гаргаж гаргаснаар өнөөдрийн энэ цайны чиний ярддаг хэмжээ тав дахин өсөж Тэр энэ ажиллаж байгаа хүмүүсийн орлого 10 дахин өсөж тийм ээ. Энийг төлөөл хичээж ажиллах болно тийм. 
Business Surgo VIP Ultras to Hoyming Arundaza Business Urg Money on Hoyming Arundaza Hawson if true good band, Tertunda, the business room if true good like business seconds or roasting, actor chicken, the airtick, the segment of the world, and the Hamptons was what gets so close to I am sick of the чигээрээ in Chigger Beret. I am sick of the Hindu Chigger. 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 I нэг талаар айгөх мэдээлэл илүү илүү олж авч чаддаг болохоор хамгийн гоё талант хэрэг юм шиг санагдчихэд байна шүү дээ. Тэгээд айгөө хамгийн сонирхолтой сонирхолтой зачтууд ийм Монголд бас яг тодорхой хэмжээнд яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхэлж байгаа тийм залуучуудыг орж авчраалаг. Нөгөө дахиад нэг цочоо өрдөг шүү дээ. Тийм тэгэхээр зэрэг нөгөө магадгүй одоо яг ингээд бизнес хийдэг бид нэшиг хүмүүс тэр болгоо ингээд хүнээс нэг асуулт асуух боломж байдаг. Одоо жишээлбэл би нэг өдөр гараад үү за BMCC аажгал захирлаас нэг тийм асууч хэс ингээд тийм асуух боломжууд байдгүй. Яг тэр шиг тэгж хүндэлж явдаг нэг хүнээ ингээд телевизд уранга бас тухайн үний туршлагыг судлах тэр процесс нь хамгийн их таалагддаг. Манай Монголч юм бол бизнес эдинсгийн бас их залуу үеийг туулж байгаа ялангуяа залуучууд шинэ стартап бизнесүүд их хөгжиж байгаа энэ үед бол бизнес өрөн нэвтрүүлгийн а ч холбогдол зориг бол маш их а яг одоо бизнесийн нэвтрүүлэг гэхээр зөвхөн одоо сургалт юм уу эсвэл семинарын төвшин биш илүү энтертеймент маягаар арга хийц хэлбэрийн хувьд бол бас бас таса ялгархаар онцлог гэж би боддог за би миний хувьд бол хэвлэл мэдээллийн хүний хувьд бол бизнес өрөг нэвтрүүлэг бол илүү ярьцлагын тэгээд аль болох нэг өнцгөөр биш олон талаас нь олон өнцгөөр одоо хүмүүсийн туршлагыг хуваалцуулах те тэрэн дээр суурилсан та сургамж мэдээлэл тань мэдэхэн ачаал багтлалтаа тийм нэвтрүүлэг гэж боддог. Тэгээд нэвтрүүлэг бол ачаал багтлын хувьд залуучуудад үзэгчдэд ер нь залуучуудад биш хин хүмүүд одоо хүмүүсийн алдсан алдаанаас нь бас суралцах, олсон олтоос нь бас мэдэж авах тийм боломж болгодог юм нэвтрүүлэг. Тэгээд нэвтрүүлгийн хувьд цаашдыг нь бас орн бүтээлчд нь ажиллаж ард нь ажиллаж байгаа одоо нүүр царай болон тийм ард нь ажиллаж байгаа олон хүмүүст нь бол амжилт хүсье. Чадсаргын жимсэн дагуулагддаг омега 7 нь арьсны өөх тосны хэрэгцээг тэтгэж уян хатан болохоос гадна шинээр нөхөн төлжүүлдэг. Эрүүл чиглэг өнгөлөг арьс Сибери. Бизнес сөрөг VIP уулзалт 2017. Бизнес өрг. Оны онцлох 2017. За тэгээд үзэгч залуучуудын маань хамгийн дуртай хэсэг бол нэвтрүүлгийн хамгийн дуртай хэсэг бол дөрөвлөө ярилцах хэсгийг маш их хүлээж зочин хөтлөгч нь хин байх бол за хин дөрөв нэлээд өнөөдрийн ярилцлагыг өрнүүлэх бол гэдгийг маш хүлээж үздэг гэж олон үзэгчээс сонсож байсан. Бидний өнөөдрийн ярилцах сэдв бол компани буюу байгууллагын соёл ажилтнуудын бүтээмжинд нөлөөлөхгүй гэдэг сэдвээр ярилцах болно. Тэгэхээр ярилцлага эхлүүлэхээс өмнө хамгийн ихний асуултаа та гурваас ингэж асуумаар байна. Та бүхний өөрсдийн компани дээр ямар ямар байгууллагын тогтсон соёлууд байдаг вэ? За хинэ сэтгэлээ. За тэрээс сэтгэлээ. Яг ингэдэг байхгүй юу? Тэрэх болохоор нэг юм хэлчихсэн. Яг сонирн тохиолдлоо. Батсаахан захиралтаа би ах 91 онд ганцхан явж байсан. Аа отсөрнтэй би 88 онд 90 он үртэл Ёо, дугуны секцийн тамд явж байсан. Тоочтой. Дугуучд. Окей. Залуучуудын тийм дугуны секцийн 3 жил нүцсэн. 
гам тулгатай болохоор бид төр нэг дур ажиллаж байсан тэгээд гам тулга одоо нөгөө байгуулгын сорил гэдгийг ярих юм да шүү дээ. Гам тулга захирлаас гам хоёр захирлын туслахаар ажиллаж байсан тийм ээ. Яг манайх ч юм бас яг нөгөө хийх ажил айгүй ихтэй байсан яг ажил аваа. Тэгээд 14 онд бид нэг сүүн соёл гэдэг тийм соёл гаргасан. За тэгээд энийг бол тэр яг би өөрөө гарах гэсэн юм биш. Яг нэг ажил хэстаса ер нь яаж ажил мар байна бүгдээр тэ. А ер нь бид нэрийн яг энэ ажлыг явуулахад нэг байга давтал ерөнхийд ажил хэстэй үед яг юу байна. А өөртөө яг ямар давтлыг харж байна. А мөн яг хажуудаа байгаа хамтарчихаа давтал одоо давтлыг юу гэж харж байна гэдэг. Тэгээд тэрэн дээр бол хамгийн их давтагцсан юм тэр нэг сайхан сэтгэл, сүүн цагаан сэтгэлтэй манай хамт тол ингээл дөнгөж нэр орж ирэ шууд цахилгаар нороод ингээд ажиллахад бол хамт толон одоо бүр тэр чигээр ингээд нөгөө нэг намайг ингээд амар юм удаан хүлээж ирсэн хүн шиг ингээд миний хилсэн одоо өв болгон миний ярьсан зүйл болгон ингээд нөгөө ажил болдог а болох болох та асар богино хугацаанд болдог тэрийг бол одоо араас нь би өөрөө хөөцөлдөх юм уу шаардлага байна миний үед бол нөгөө шин санаануудыг гаргаал а гаргах те а мөн шин санаануудыг одоо гаргаж ирэх тэр ажлыг явуул гэсэн тэгэхээр одоо энэ сүүн соёл гэдэг гаргаад а эргээд тэрэн дээр тул хурлаад сүүн хэцэд компани ажил хэстэ үн зүйл гэдэг зүйлийг одоо өөрсдөө нь гаргуулаад явсан байд байгаа. Таны үед нэвтрүүлэгт орж байгаа сүүн соёл байсан те. Манай нэвтрүүлэгт орж байхад байсан. Аха яг компанийнх нь хаалгаар үүдний хаалгаар орход ажилтнуудынх нь хүүхдүүдийн зураг байсан тийм ээ сүүн жоо хүүхдүүдийн зураг байсан. Тэгээ яг жоохон тодорхой хэдэг гэрэн баярхгүй сүүн соёл нь яг ямар соёл вэ? Яг офис дотор тэр чигээр манай ажил хэсэгт хүүхдүүдийн зураг а тэгээ бас зарим нэг нэг ингэдэг сүүгээ уулж гатэр зургуудыг тавьсан тэгээд тэр гол зорилго нь юу гэсэн юм гэхээр би өглөө болгон ажил ажилтан болгон дээр очиод тэр өдрийн мотивацийг өгөх тийм одоо цаг хугацааны өвчтө боломж байхгүй а гэхдээ тэр мотивацийг тэр ажилтан өөр ажилдаа орж ирэхтэй л одоо тэр ханаас өөрийнхөө хүүхдийн зургийг хараад яах гэж өнөөдөр энэ ажилд ирж байгаа те яагаад одоо энэ хөрх хүүхдтэй гэртээ үлдээгээд одоо ингээд энд ажиллаж байгаа гэдэг тэр нөгөө ухамсрыг тэр хүн өөрөө авах хэвээр тэр мотивацийг өөрөө бий болгох хэвээр а тэгээд бас ингээд гоё олон энэ ч хүүхдүүдийн зургийг тавхлаар өөрөө ингээд уур амьсгалж гэсэн хамт олны дунд айгүй юм гоё бүлэн дулаан юм гэр гэр үлдлийн орчин бүрдтэй юм бэлээ за баярлалаа за тэгээд босод өдөр тэгш нартаа бас санал болгож байна айгүй гоё санаа авч болно шүү гэж байна за ган хоёр цэхэрлэвт ард цаг хүүгийн нэг хийх соёл сүүн соёл гэж байгаа бол манай дээр бол мөнгөний соёл л байдаг Тэ насаар хөрөнгийн биржээс эхлээд ингээд нөгөө банк санхүүгээс албалт мөнгөт хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой ажиллаж байгаа. Залуучууд бол одоо ухамсарт амьдралаа а өөрийн одоо хамгийн гой залуу эрмүүн төр наса энэ компанидаа зориулдаг. Тэр утгаар бол нөгөө бид нар ямар ба нэгэн бизнес эрхэлж байгаа ажил хийж байгаа хүмүүс бол нөгөө бизнестэй илүү их цаг амьдралаа зориулчих. Ихэнх нөгөө сэр хүн байгаа цаг. А тэр утгаар бол нөгөө миний анх ерэн 7 онд хадгалсан зүйлийг орчоо. Ерэн 8 онд банк ус санхүүгийн компани. 2001 онд банк гэ явсан. Тэнд дээр нэг л юм байсан. Бид нар өөрөө өөрсдөө төлөөл ажиллах хэв таа. Миний төлөө биш манай ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүс тодорхой хэмжээнд нөгөө зөвхөн цалин аваад ажилладаг биш, зөвхөн цагаа бүртгүүлээд ажилладаг биш. Өөрсдөө хийж байгаа юмныхаа эзэн болоосоо гэдэг үүднээс хандлагын бий болох гээд тэр соёл нь өөрөө нөгөө эзний ёсоор орж ирээд үлдэр дээр ажиллахаа байрын дээр хандах өөрөмсгөр хандах. А тэгээд тэнд ажиллахдаа ингээд нэг тодорхой хэмжээнд ингээд нөгөө бас амьдрал нь өнгөрч байгаа юм чинь таашаал авдаг тийм нэг таатай орчныг бүрдүүлээд элгэмсэг дулаан тийм орчныг бүрдүүлэх нь бол их чухал байдаг. Тэгээд яг юу хийх нь бол бас чухал биш байгаа. Тэр хүн тэнд чинь өөрөө сурч боловсрох хэв таа. Өөрийнхөө хүрээг тэлэх хэв таа. А өөрийнхөө дуртай аймыг хийдэг байх хэв таа. Хангалттай хэмжээний цалин шаа харамжаа авдаг байх хэв таа. А тэгээ эцсийн дүнд сайхан амьдрах хэв таа. Иргэн баян бол одоо улсан баян гэдгийг зүгээр нэг лоож уурай гар биш. Тэгээд бүгдэрэл ингээд нөгөө төншүүд, коллеганууд хамтрагчд гэдэг байдлаар ингээд хамтраад ажиллавал их зүгээр өтөн бол үүж. За цэрэн захирлын үед Metro Development Group-ууд бас ямар онцлог соёл байдаг бол ягаад соёл ер нь чухал юм бэ? Анх компани 20 жилийн өмнө байгуулжсэн. Ер нь бол яг хоёр нь олон жилийн хугацаанд нэг юм анзаарагдсан юу гэхээр ажилд орохгоод ирж байгаа хүмүүс байж штэ. Ер нь өөрийнхөө таатай нөхцөлийг өгөөж хайж явчихдаг. Энэ байгууллагад би ер нь хідэн жил ажиллах юм тий. Энэ байгууллагын удирдлага ер нь надад одоо таалагчтай байна уу надад боломж олохгүй уу гэв тий. Энийн амьдралд ер нь нөлөө үзүүлэх үгүй юу гэдэг. Ингээд өөрийнхөө орчныг хайгаал явж идэг. Ажил олгоч талаас нь харах юм бол 
бид нар чи бас өөр их өмнө хайгаад байгаа шүү дээ. Яг ирж байгаа хүмүүс ингээ хоёр ингээ ангилах юм бол ер нь өөрийн хүн хүний хүн гэж ангилж болчих чадвар юм л та. Юу гэхээр хүний хүн бол одоо ирчээд түүд удалгүй ингээд жоохон юм сурж байгаа ч юм. За би энэ байгууллагад нэг 2 жил ажилланда ч гэдэм жил ажилланда ч гэдэм үнэгээд гаргачдаг. А эцсийн бүлэгт яад үхэд тэр байгууллагад бол бас нэгэн хохиролтой ч юм уу тий. Айгүй их цаг хугацаа тэр хүнтэй ажиллах гад ингээд айгүй их бас хугацаа шаарддаг шүү дээ. Би нэг ойлголцсон тэгэл арг ир бүлд ингээд хамтоолно гэж айгүй их цаг хугацаа шаарддаг. Тэгэхээр ажилд орох гэж байгаа хүнч тэр а ажилд авах гэж байгаа хүнч тэр ер нь бол шүү дээ би бинийхэн цагийг үрхгүй тул ер нь тнээсээ ингээд зүг ойлголцсон чадах юм бол одоо бас нэг тийм value ч гэдэг үнцийн үүсгэх тийм боломж олддгийм болов гэж би ойлгодог шүү дээ. Сүултээ би нэг Warren Buffett-ийн нэг хэлсэн үгэд тэр. За би ерөөсөө ажилд хүн авах та хоёрхан шалгуур ерөөсөө одоо сүүл үүд үзэж байгаа. Тэгээд диплом боловсрал чадвар тэр юу тэр хамаахгүй. Ерөөсөө нэгдүгээрт нь ирчүүч а хоёрт нь аа чин сэтгэл үнэч байдал гэж байгаа. А тэрийг бол би одоо бүр сүүлдээ бүр ингээд толгойн дээр байнга бодоод сүүлдээ за энэ шиг үгээ өнөө үг байхгүй юм байна даа гэж ойлгодог болсон. Тэгэхээр нөгөө өөрийн гэсэн хүн гэдэг чи одоо юу гэдэг ажил олгож талаас бол ийм болчиход байхгүй нөгөө чин сэтгэлтэй тэгээ эрч хүчтэй ийм хүн болоод ийм хүмүүсийн нэгдлүүд байж штэ ингээд айгүй тийм гайх юм шиг таагаа соёлыг бүтээд юм болов гэж ойлгодог штэ. Ер нь байгууллагын соёл төлөвшөд юу чухал вэ? Ер нь ингээд анзаараа дахад манай нэвтрүүлэгт эрэгтэй юм ихтэй зочид ингээд тэнцвэртэйгээр л ороод явсан. А гэхдээ яг их ихтэй л эрэгтэйчүүд ордог л доо. Эмэгтэй өдөрдөх захирлууд ялангуяа үйл ажиллагаа өдөрдөж байгаа гүйцэтгэх өдөрлгүүд бол эмэгтэй захирлууд маш их тийм үйл ажиллагаа болгондоо орж чаддаг. А эрэгтэйчүүдэд харин тийм чанар байдгүй. А байгууллагын соёл тогтоход ер нь юу нөлөөлдөг вэ? Бизнес бизнесээс ялгаатай байдаг. А ер нь нөгөө төрөн бацаагаан захирал ярьж ирсэн тэр өндөр чадвартай чи ярьж байгаа тэр эрчтэй сэтгэлтэй залуусыг аваа гэвэл бизнесийн байгууллага нь бизнесийн өдөрлөг нь өөрөө тийм үлгэрдөөр аль болсон байх хэвээр. Маш мундаг одоо техникийн мэрэгчлэлтэй хийж байгаа юм да өөрөө яг нарийн мэрэгчлэлийн тийм хүн байж болно. А нөгөө талд бол зүгээр нөгөө залуусын рол модел байж болно. Залуучууд бол бол хоорондоо өнөөдрийн яг нөхцөлд бол одоо тэр компанид орчоод цаашаага найз нөхөдтэй бол энэ гоё юу энэ мяа юу гэдэг ингээд асар хурдтайгаар мэдээллүүдийг бол ингээд солилцдаг болсон. Ажил олгогчийн хувьд бол тэр хэрэгцээг нь бол хамгийн түрүүн олж таних тэгээд тэр хүний хэрэгцээг бүрэлдүүлж ажиллах тэр зашгүй шаардлага бол бол гарч байна. Тэгээд мөнгө бол асуудал их шийдэх юм байлаа. Хувьцаа ч гэсэн шийдэхгүй. А тэр хүн өөрөө яг хий гэж бодсон зүйлээ тэр мессен дээр хийж чадчих юм уу? Тодорхой хэмжээний автоном эрхчлөө байна уу? Тэр асуултууд бол заавал бид нар хариулах ёстой баг. Аа. Тэгээд мэдээж хэрэг бид нар энэ нөгөө ажиллаад байгаа орчин бол асар хурдтай өвчлөгдөд. Инновац, технологийн шинжлэл, шин бүтээгт хүн, шин санаа аа тэгээд энэ улс орн тулгандаад байгаа асуудлуудыг бид нар яг хэрхэн яаж шийдэлцэж өгж байгаа юм бэ гэдэг талаас тэр хүн өөрөө хийж байгаа ажлаараа бахарх хэвээр. Тэгжээж аа тэр байгууллагынхаа нөгөө соёлыг тогт мол одоо хувьсгаад аа хөгжүүлээд тэгээд яг уламжтай. За таны хувьд надаа нэг юм аа сонь сэтгэдлүүд юм уу хэр ингээд манай боловсролын систем нэг залуучууд айгүй сайн ингээд ур чадамж энэ чадварын асуудлуудыг сайн тэг ингээд гаргаж хөгжүүл чадаа гэвс болоод энэ байгууллагууд дээр айгүй их ачаал ирдэг. Тэр шин бүхий байгаа хүнийг боловсруулах аа. Ер нь энэ дээр бол айгүй тийм тулгамцаа асуудлууд бүх газар байдаг байхгүй. Шин одоо гэр бүлдээ ингээд эцэг эхтэй ингээд хүмүүж чадаг. Тэр хүмүүжлэг байгууллагын үх боломжгүй байхгүй тэр чи. Маш богнохоо хугацаанд тийм үнийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол бас нөгөө компьютерын нөгөө софтверийн ингээд одоо шинээр ингээд шинээр ингээд инстол юм гэдэг бол яг хүнд бол тийм боломж байдаггүй. Дээрэс нь за ингээд дунд сургуулдаа ч юм уу сүү дээд сургуулдаа авах хэвээр тий тэр боловсрал тэр ур чадварын чадамжийн хэмжээнд бол шүү дээ тэр тэр асуудлыг байгууллаг бас хөгжүүлэх гэдэг бол бас бас л их боломж үзүүл. Одоо бизнесийн байгууллаг бол ерөөсөө шууд хүн ажилд орлоо тий энэ төгс системийн нэг юм элемент болоод ажиллах хэвээр шүү дээ гэтэл нөгөө чинь ингээд боловсруугүй элемент орж ирэхэд нөгөө тэг чинь боловсруулна гэдэг цаг хугацааны асуудал учирч байгаа байхгүй. Яг хүн ингээд ингээд анзаараад харахад бол одоо ингээд манай энэ одоо айгүй олон юм компаниуд шүү дээ ингээд хүмүүсээ ингээд бараг нэг сургууль шиг ингээд 
Тэгээд ихнээс нэг л хүмүүжлийн асуудал ирж байна. Тэгээд яс зүг эдг моралын асуудал ирж байна. Айгүй их юм хүнд ачаа өөрөөд байгаа юм шиг надад бол санагддаг л да. За тэгээд ихээс чи өөрөө арга байхгүй. Тэгээд бидний ч ингээ бас ингээд хөвшлийн бас замлаар явж байгаа л үү гэж ойлгоч. За манай ингээд хил хязгаарын даваад ингээ харах юм бол өнөөдөр ажилд орж байгаа хүний одоо чадамж шуур чадамж асуудал бол ерөөсө диплом дээр ихтэй одоо одоо мэрэгчлийн асуудал ерөөс байхгүй болчих гэдэг байхгүй. World Economic Forum гэж байдаг шүү дээ. Тэндээс одоо 2020 онд ажилд орох гэж байгаа хүмүүст одоо тавьж байгаа шаардлагын тухай одоо критери гаргаж байна л одоо 7 ширх гэдэг юм пункт байж байна. Хамгийн нэн төргүүнд бол тэр одоо хүмүүсээс те юу шаардлагч чинь гэхээр хүнд хэцүү асуудлыг шийдвэрлэх чадах чадвар асуудал гэж байхгүй. Одоо орчин аягүй хуртай өөрчлөл гэж байна энэ интернетийн тоон одоо дижитал одоо экономи болж байгаа энэ нөхцөл байж штэ маш хурдтай хүрүү чадах тийм одоо өөрчлөгдөж чадах тийм чадвартай хүмүүсийг хайгаад байна л да нөх хоо хүний босоо өөрчлөлийн чадамжийн асуудлуудыг нэлээх юм шаардаад байгаа өнөөдөр бид нэр яг нэг өвдөрдөг ч тэгээд айг ажилтнууд өвдөрдөөд байгаа юм шиг боловч өнөөдөр бид нэр яг 2040 Уг нь бол нөгөө дага ээжэн тэ ингээд нөгөө суур болсорлоор одоо тэр хандлаг тэ аа одоо тэр ирч хөөч тэ ажилч байдлыг аав ээжэсэн тэр нөгөө бүр багасан сургаад явах хэрэгтэй тэгээд энэ дээр бол яг сүүл дээр яг миний одоо ч гэсэн яг хийгээ явж байгаа зүйлс төр анх ажил дээр хот бол яг нөгөө илүү цагаар ажилдаг тэр нөгөө нэг асуудал бол асарх байсан ер нь бид нэрээ нөгөө нэг компаний нийгмийн хариуцлага гэл ингээд аягүй ажилууд хийгддэг одоо 10 жилийн өмнө асуудлууд аягүй хийгддэг байсан бол Ер нь өдөрдөг ч хүн бас ийм нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээх хэрэгтэй юм байна. Өдөрдөг ч юм манлайлах ч нийгмийн хариуцлага гэдэг зүйл ер нь яагаад байж болохгүй гэж. Аа тэгээд манайх нэг асуулт байдаг шүү дээ. За ачаалт ах чадвар хэрвээ тэр гэдэг нөгөө нэг илүү цагаар ажиллах. Ер нь тэр асуултаас илүү тэгэрээ яг тэр нөгөө өөртөө яг оногдох тэр ажлын найман цагийг л яаж бүтээмжийг бий болгох вэ? Эргээд яг тэр нөгөө 6 цагаас тэр нөгөө нэг аавыг нь ээжийг нь те ахыг нь ихчийг нь тэр нөгөө хүүхд төрүүн явуулах хэрэгтэй юм байлаа. Тэгжээж бид нэр нөгөө ирээдүү гэдэг зүйл ирээдүйн боловсон хүчин гэдэг зүйл маань аав ичтэйгээ байж ич тэр хүн нөгөө зөв зөв хүн төлөв шин а эргээд тэр 2050 онд нөгөө үйл ажиллагаа явуулах одоо бид нэрийн ингээд дараагийн бол тэмүүлээд яваад байгаа тэр одоо тэр үед босгоцсон байх компани чинь цаашаа аваад нөгөө дэлхийн төвшин рүү аваад явах тэр одоо болсон хүчнийг чинь нөгөө манай ажилчдал хийх юм байлээ л дээ гэхдээ очиод аав ичих аа үргэр а бид нар энэ 2040 он гэдэг тал тулгын бид нар буу гэдэг. Юу ган тулгын маань хэлж байгаа тэр үед Монгол улс шин Клаус Швабе яриад байгаа тэр дөрөвдүгээр ажилтнуудын хувьсгал гэдэг юм явагдаа байгаа юм бол бид нар өнөөдөр тэр улс төрчтэй яриад байгаа гангийн үйлдвэрүүдийг бариад өөрчлөгдөх хөөхтүүдийг тэнд нүүрс ингээ кичиг хар тулдаг тийм хийх шүү дээ юм. Эсвэл бол одоо хувц дотоодтой ойдог бол ингээд одоо энэ урд хэттүүдийн оросуудын хувцыг ойдог тийм үндэстэн багш шүү дээ юм. Эмгэгтэй ч үлэн бүгд ойдолч юм бол яс юм уу? Гэт ийм хүнд асуултуудыг асуухын тулд асуухын тулд бид нар хаашаа яваад байгаа юм бэ гэдгээ харах хэрэгтэй. Энэ дэлхийн нийт хаашаа яваад байгаа юм? Тэр хүн төрлөхтэй юу мөрөөдөд байгаа юм? Тэр artificial intelligence шимэл оюун ухаан, тэр robotics, тэр яриад байгаа blockchain технологи, тэр дараагийн quantum computing, тэр одоо өнөөдөр яриад байгаа Microsoft тэ Mayo-тэйгээ гараад ирж байгаа Tangle гэд blockchain дээр ийцэн тэр crypto валюта штэ. Тэр юу юм бэ гэдгийг бид нар тайлах Тэрний манлайд нь явах үндэстэн байх хэрэгтэй юм уу гэдэг асуултанд хариулчаад миний хүүхэд үйлдвэрт нүүрс хүрдтэй зогсож явах хэрэгтэй юм уу? А хэрвээ миний хүүхэд тийм байх шиг юм бол яагаад бусдын хүүхдүүд монголчуудын нөгөө 3 сая чингисч очоод тийм хийж явах хэрэгтэй юм уу гэдгээ хариулчих хэрэгтэй юм. А тэгвэл тэр зорилго гараад ирвэл нөгөө боловсролын салбар нь аав ээж нар хүүхдүүдээ нөгөө яаж хүмүүжүүлэх юм? Юун сонирхолтой болох юм? Багш нар ямар багш нар ямар хичээл заах юм гэдэг рүү гэдэг тодорхой болгоод гэрүүл одоо энэ залуу авэж нар хүүхдүүдийнхээ бизнес төрлөгөө зохиогоод би энэ хүүхдэд яг ийм л үнд зүйлийг суулгаад өгч гэж штэ мэ а би суулгаж өгөхөд бол зүгээр тэр нөгөө програм уншдаг софтуурын суулгана уу гэсэн шууд авч ачив цаагаад нөгөө мэдлэгийг эсвэл бол төлөвшөл хүмүүжэл үнд зүйлийг бол суулгахад бол хэцүү байх тэр тэр талаас нь бол нөгөө нийгмээр хариулсан тэр хариултаа ихлээд олж явах хэрэгтэй байхгүй. Ер нь ингээд нэг ус төрлөө ч юм уу нэг болохгүй байгаа зүйлийг ярих хаал нэг жоохон бүхэмд төрхөд өгдөг шүү тийм ээ. За асуултыг би өөр тийш хийхлүүлээ. Сэтгэлтэйгээ холбоотой сүүлийн асуулт маань юу вэ гэхээр 
ажилтнууд бүтэмжтэй ажиллахад өөрөө хөшөөрөг болох хэвээр юм уу өөрөө өөрийгөө мотивацчуулах хэвээр юм уу эсвэл удирдлах нь соёл нь хөшөөрөгдөж түүнийг бүтэмжтэй ажиллах юм уу тэр ажилтнууд өөрөө өргөж ядгаа тэр нөгөө хувийн одоо нөгөө өөртөө авах бенефити бодоод ажиллах хэвээр тэр ч мэдээж нөгөө хүүхдээ цэцэрлэг сургуул тэ одоо орон сууц эдэг холын бэлдчихэн тул тэр өөрөө хувийн бенефити харах хэрэгтэй а нөгөө талаасаа бас компани соёл өөрөө яг тэр бенефитиг нь бас одоо нэг талаасаа одоо нөгөө нэг олгож байгаа хэвээр а нөгөө талаасаа бас одоо нөгөө шийдэгдэг те одоо ажилла ихгүй байгаа бол тэр ч ингээд халаад орондны яг тэр ажилла их сонирхолтой яг сургалтад төсөөд орж байгаа залуу оруулсан нь илүүдээр байхгүй тэгээд тэр боломжийг сүү компани хангаж чаддгүй одоо ер нь тэгэл баг багаар чатаал явж байгаа даад тэгээд энэ дээр бол яхаа манай дээр ер нь бол тийм гинтийн гэх юм уу тийм энэ үед аягүй явагддаг одоо ажлын хэсэг гаргаал тэгээд одоо манай инженеруд өөрөөсөө сүүлийн үед нөгөө нэг баг зарим нэг тоног төхөөрөмж өөрөөсөө идэг болсон нэг гаднаас хэлгүүдэд захиалаад тэгээ яхлаар ч нөгөө баг компани явд нэг 30 40 сая ярах тоног төхөөрөмж ийгэл нэг 10 сая төгрөг өөрөөсөө хийж байгаа байхгүй тэгээд тэгээ яхлаар нөгөө хэмнэгдэж байгаа зүйлийг за баярлалаа гэдэг нөгөө инженерийнхаа гарын бариад ингээ явчих юм бол тэр инженер дахиж ажиллахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бенефити нөгөө нь тэгэл нөгөө 5 сая төгрөгийн уншуулж юм уу яг ингээ яг тэр доор нь ингээ өхлөө нөгөө ингээ цаана ингээ ингээ сууж ирсэн инженер арай хөдлөөд эхэлчихэж байгаа байхгүй юм бенефити нөгөө. Уншуулъя зарчим аа хөшөөрөгдөж байгаа. Тийм. Тэгэхээр аль алан тэгж байгаа гэж хэлчихэ. Аха та их залуучуудаа ойлцсон ажил дээр шүү дээ. Тэр үнэмшил хэрэгтэй. Тэр үнэмшил хэрэгтэй. Тэр тэр үнэмшил нөгөө сахилга бат гэдэг ярьсан шүү дээ. Сахилга бат гэдэг тэр би нөгөө залхуу биш хөдлөмөрч бах шүү дээ нөгөө үр шимээ авах юм тул. Тэр нэг гэм урагшаага хөдөлгөөр нь байж байгаа чиглэл нь байж байгаа. Аа. Тэгээ ингээд бид нар бол зүгээр замын тавьж өгөл ингээд явуулаа шүү дээ. Тэр хүн бол өөрөө яваад байгаа. Гол нь бол өнөөдөр ихтгэл үнэмшлэг тэр нэг in pursuit of happiness гэдэг нөгөө Уил Смитэн тоглосон нэг кино гэдэг шүү дээ. Тийм нэг золиос хийх тийм ихтгэл үнэмшил тийм өөрийн нөгөө тэмүүлэл тийм хүсэл тэмүүлэл манай залуучууд төлөвшөх ёстой. Тэр хүн ингээ хагасчил төрчээ цалингуугаар өөрийнхөө нөгөө мөнгөөр хүүхдээ тижээж чадахгүй гудамжинд байжээж очоод би энэ ажлыг авах хэвээр гэж ингэж явдаг тийм одоо драйв гэж ярддаг та аяглаар. Тэр нь бид нарт хүүхдүүдтэй хэр зэрэг орсоор стержн гэдэг. Тэр стержн нь хэр зэрэг за Монголоор ноён нуур өгөх юм да. Тэр энэ хэр зэрэг суулгаж чадж байгаа юм бэ гэдэг тэр бид нар заавал өөрсдөөс асуух штэ. Ягаад өглөө бид нарын ирээдүй яг тэрнээс амарлаа. Мөнгөл дараагийн асуу Тэр төр мөнгөний соёлыг тоглож байна. Аа. Малайлагч талаас та бас тэр ихтгэл үнэмшил суухад хэр зэрэг нөлөөлж чаддаг вэ? Яаж нөлөөлдөг вэ? Би ингээл ярддаг. Аа. Ихтгэл төрүүлж байгаа. Хатгал ярддаг. Оруулж ирж байгаа, суулгаж байгаа ярддаг. Манад нэг анх тэр хүний нөөц гэдэг юм байхгүй. Би өөр хөрөнгө оруулалтын зөвхөн ингээд нөгөө хөрөнгө оруулалт хийдэг болохоор хамгийн миний хийж болох гол хөрөнгө оруулалт бол надтай ажиллах энэ залуучууд. Яг л тэд нар цаашаа яваад ингээд 10 10 100 100 хүмүүст ингээд яг тэрнийг ингээд дамжуулаад ямар нэг илүү хүчтэй амплифай гээд ингээд өсгөгчөөр оруулаад ингээд цагаан хоолоо хоолоо явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүмүүсээ цэнэглэх хэрэгтэй. А тэр бол мөнгөөр их боломжгүй зүйл. Манай дээр ингээд ямар ч шаардлага ажиллах шаардлагагүй айлын хүүхдүүд ажилладаг байхгүй заримдаа. Яах гэж над дээр ирж. Тэгвэл ажиллахын төл юм сурвын ажлын гоё. Тэгээ ингээд хүмүүс гоо гэж чи машин ямар их шилдэг юм нөө гахад би бол тэр тийм багхгүй шүү дээ. За тэр нөгөө Америкт төгсөөд ирж байгаа тэр залуучууд тий хурч ирээд Монгол тэнч 2 3 мянган долларын ингээд нөө старт цалингаа аваад ажиллах боломжтой байхад эндээ хурч ирээд энэ утаагаар амьсгалаад төгж ирээд нэг сая 2 сая төгрөгийн тэгээ ажиллаж байгаа бийг бахарч тийм хүмүүс олж авч болж тийм залуучууд зөндөөгөр төрж гэхдээ ангалттай биш одоо бас нэг олон янзын туршлаа байгаа л да аа та маш их судалгаа хийдэг тий тэгэхээр ер нь бол ингээд ямар ч хүнийг тий ямар ч байдал хүртэн ингээд боловсруулаад мэдлэг өгөөд гэхдээ хөвжүүлж болно гэдэг тийм философтой байсан. Тэгээ сүултээ тэр философ байхгүй болсон. Нурсаа 5 6 жилийн дараа туршиг даад сүултээ. Тэгээ ер нь бол штэ хүн дийм ингээд багаас нь эхлээд юм програмч суудаг юм лээ ингээд. Тэгээ эцэг их хэн нүү штэ одоо амьдралд нь тэгээ амьдралда өөрийнхөө амьдралд хандах хандлага энэ багаас нь суулгаж байгаа байхгүй. Дараа нь ингээд дунд сургуульд орж байна. Тэгээ дэш ингээд ахаа явж байна. Тэгээ айгүй сонь тэр програмч л бол тэр хүний байж та амьдралыг баг тэр чигээр нь тодорхойлчих байгаа байхгүй. А тэр програмчлын төлөө ингээд одоо юу гэдэг юм бэ? Энэ ч юм бол одоо юу гэдэг энийг сайжруулсан бол болгон бүтээн гэж бодон бодох бол хэвээр юм өгтөхгүй асуудал. Өөрчлөлтгүй гэж. Өөрчлөх боломжгүй юм бэ? 
тэрийг би бас ингээд тойруулж байгаад өөр газраас олж мэдсэн л та юу их нөгөө Fortuna 500 гээд компани бид штэ тэндээс 32 жилийн судалгаа өгдөг юм билээ. Тэгээ энэ байгууллагууд яаж амжилтанд төрсөн юм бэ гэд. Тэгэхээр өөсө айгүй энгийн бог байхгүй. Ер нь бол компани бол хэрэглэгчтэй дээдлэх хэвээр. Аа хэрэглэгчийг дээдлэхийн тулд ямар нэг үйлдэл хийж байгаа штэ. Тэг ямар нэг одоо чанартай үйлдэл хийж байгаа штэ тэг. Тэр хэрэглэгчийн таашаалыг тэр одоо сэтгэл анамжийг авах. Аа тийм үйлдэл хийх хэд үхэр чадвартай хүмүүс идэм л. Аа чадвартай хүмүүсийг авахсан үхэр чадвартай хүмүүсийг доолж авах тийм чадвартай баг байт. Тэр юу вэ? Тий олж авдаг баг бүтэн ингээ бүр баг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр системийг ингээ боловсруулаад тавьчихсан. Тэгээ тэр системийг систем хүмүүс ингээ маш олон шүлтүүрээр шүүгээд ингээ өөрийнхөө одоо хэрэгтэй байгаа хүнээ олж авна гэдэг бол байгууллагын ерөөсө амжилтын ерөөсө баг наяв. Аа тэр их хийж чадсан нөхцөлд бол юу вэ? Тэр ажилчд тэр баялагыг бүтээж байгаа байхгүй. Би юу гэж хэлэх гээд байна манай залуучууд маань нэлээд одоо өөрсдөө хов хүнийх нь тэр чадварын асуудлыг мэдлэгийн асуудлыг өөрсдөө ногоод тийм одоо өөрсдөө дээр одоо нуруун дээр энэ энэ байгууллага намайг одоо мундаг болгоно гэж бодохгүй гээр хүлээхгүйгээр өөрсдийнхөө одоо хувь зайг хувь тавилын өөрсдийнхөө карьерийг өөртөө өрүүлээд айгүй чадвартай сайхан болосоо гэж би бас одоо хүсэж байгаа юм л та за баярлалаа за хамгийн сүүлийн асуултыг Манай нэвтрүүлгийн бизнес гүйцэтгэл болон та бүхэн мэдчихэж байгаа. Бизнес гүйцэтгэл болон гэн хамгийн сүүлийн асуулт байдаг хувь хүн рүүн чиглэсэн. За та бүхэн ойрын хугацаанд өөрийнхөө ямар ур чадварыг яаж хөгжүүлье гэж зорж байгаа вэ, төлөвлөж байгаа вэ? Одоо хүн байнгын суралцдаг тийм ээ. Хэдийгээр та бүхэн маань өдөртөх ажил хийдэг ч гэсэн бас ямар чадвараа хөгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Нөгөө Япон илэ сурна даа. За Япон ил сурж яах ч байлтай. Япон Тэр чиг л сэрэгт их ч өвч нэ чиглэлээр юм хэд өндөс хурыг гэж бодож байгаа. Яга дэлхийн өртөн цайгаа хурдтай өрчлөгдөд байна л та. Тэгээд мэдээжэрэг нөгөө өөрийгөө бол ингээд ямагт гол нь а гэхдээ нөгөө багт ажиллаж байгаа залуучуулаар бид нар ингээд нөгөө багаараа юм хийдэг учраас тэрнийг нөхөд ингээд явах боломж байдаг. Тэгээд тэд нараасаа их юм сурах залшгүй шаардлага гарч ирдэг. Тэгэхээр миний зүгээр одоо нөгөө монголчууд аа хийж өгч аа дамжуулж өгч чадж байгаа юм юм чадж эхэлж байгаа юм бол энэ блокчейн асуудал байна. Аа тэр талаар бол мэдлэгээ заавал зузаалах хэрэгтэй байна. Крипто валютын энэ зах зээл бол цоошин зах зээл. Энэ дээр бид нар илүү их суралцах зайлшгүй шаардлага байна. Аа хооны хооны хоббины хувьд бол л тэгээд одоо хязгааргүй шүү дээ. Зөндөөл юм байна одоо багийнх нэг машина унаа бол гэсэн тэр энэ очиж нэг унж үзмээр өрөө байна. Зөндөө ур чадвар сайж орох юм. Тэр энэ шүргүүлэхгүй явах хэвээр шүү дээ. Тэ нэг хоёр сар юм шанхай явчаад ирсэн. Тэгээд шанхаар яг 4 жил болсон юм байна л та. Тэгээд тэндээс би нэг юм шийдэлтэй болсон юм өөр. За ерөөсө хятад л сурахгүй л ерөөсө болох байла гэж үзсэн. Энэ хятад уусчаад ерөөсө 5 жилийн дараа Тэ арахын жилийн дараа одоо бүр айгүй том глобал экономи болохгүй тийм. Дээрэс нь одоо хөшлийн чиг хандлагыг бол одоо бүр тодорхойлох гэдэг. Тэгээ одоо ийм орон зай дотор одоо би одоо хятад хэлгүй бол одоо бас та нэр ер нь бол энэ сонин болох юм байна гэж бодсон та. Хов хүний бас нэг юм хөгжил гэж байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр hard skills гэж байдаг тийм ээ. Hard skills гэдэг бол одоо нөгөө мэрэгчлийнхаа уур чадвараар нөгөө нэг тухайн ажлыг сайн хийж чадах тий. Аа soft skills-ийн тухай бол бас айгүй сүүл үед бас нэлээд юм тийм өвчтэй яригддаг яригддаг байгаа. Тийм тэгээ soft skill тал дээр жоохон бас өөрийгөө хөгжүүлэх гээд бас бодож байгаа шүү. За за баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авч. Залуучууд үзэгч зочдын маань өмнө нээлттэй сонирхолтой сайхан ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхнийхээ цаашдаа ажил дамжилт хүсье. өөрө бол манай нэвтрүүлгийн үндсэн зочноор оролцож байсан. За манай нэвтрүүлгийг үзэхэд за үндсэн зочноор ярилцж байгаад манай нэвтрүүлгийн ер нь ямар агуулга залуучуудад маань илүү чухал гэж боддог байна. Аа агуулгын хувьд ер нь бизнесийн орчинд хувь нэмэр оруулах үнэхээр бид нарын одоо тэр боломж бид нарын гарт байна. Аа тэгээд ер нь бизнесийн Монголын акул гэж ярьдаг тийм Монголын том одоо том том бизнесмен бол 
яг үнсээр үнсэндэ болвол энгийн л хүмүүс яг энгийн л хүмүүс яг хин ч одоо тийм байранд орж болно хин ч одоо шин гарааны бизнес үүсгэн байгуулаад амжилт нь хүрэх боломжтой тэр одоо мессежиг залхаж хэд хүрэх нь үнэхээр маш их үнсэнтэй мессеж гэж би өөрөө боддог бид нар ч нэг юм хоёр салбарт ажиллаад одоо бусад салбаруудаа сайн мэдэхгүй тий а гэтэл одоо өөр өөр салбарын залуучууд их олон төрлийн мэдээл солилцож байгаа нь бол их өгөөчтэй давуу санагддаг а тэгээд нөгөө онцлог ишлүүд гэдэг бол юм байдаг тий тэр бол нь бол танаа сэтрүүс бас их таалагддаг бас байнгуудддаг а ер нь бол альва зүйлийг салбарыг бол бизнес олгож харна гэдэг маш чухал байдаг тэгээд бизнес өрөг гэдэг утгаараа энтертейнментийн салбар ч гэсэн одоо бизнес байж болох юм шиг хөрөнгө оруулалт продюсинг энэ чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж болох вэ гэдгийг танилцуулсан нь маш их таалагдсан тэгээд кино оролцлын салбараар энэ талаар бол одоо хүмүүс оролцоход бол яг тайзны артал одоо ямар хуу алах мод хийгддэг одоо энийг арилжааны бол арилжааны бас чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад яадаг вэ гэдгийг их танилцуулсан тань мэдэх үед шин чанартай нэвтрүүлэг олсон бах гэж бодож байна. За хамгийн анхны зочдын нэгийн хувьд өөрийнхөө оролцсоноос хойших нэвтрүүлгээдээ ер нь бүгдийг нь алах хэрэгтэй үүсэн. А тэгээ энэ нэвтрүүлгийн гол онцлог нь болохоор ингээд дандаа залуу өдөрдөг ч тий. Одоо яг нийгэмдээ манлайлаж явж байгаа залуучуудыг залуу бизнес эрхлэгчдийг илүү онцолдог. А тэгээд энэ нь болохоор яг бид нарыг үзэж байгаа ч юм уу тий. Одоо нэвтрүүлэгт олцож байгаа тэр хүмүүсийг хараад юм дээр алддаг юм дээр ондгийн гэх мэтэд бол маш их үнтэй сургамж санаа тийм ажиануудыг өгч чадсан тийм нэвтрүүлэг болсон гэж маш их амтрах үүдтэйг өөрөө. Цацрган жимсэн дагуулагддаг омега 7 нь арьсны өөх тосны хэрэгцээг тэтгэж уян хатан болохоос гадна шинээр нөхөн төлжүүлдэг. Эрүүл чиглэг өнгөлөг арьс Сибери. NTV телевизийн бизнес сүрд нэвтрүүлгээс оны онцлог 2017-ог ярилж байна. Бизнес сүрд нэвтрүүлэг тухайн жилдээ хэрэглэгчдэд таа шаагдсан. зах зээлийнхээ эрэлттэй байгаа хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадсан бусад бизнесүүдтэй үлгэр жишээ болсон бизнесийн салбарын оны онцлогуудыг нэрлэдэг уламжлалынхаа дагуу энэ жил хоёр дахь удаагаа оны онцлог бүтээгт хүн оны онцлог төсөл оны онцлог стартап компан оны онцлог үйлчлэх захирал оны онцлог компаниудыг нэрлэж байна бизнес өрөг оны онцлог 2017 Монголын үндэсний маркетингийн холбоо тайм цэг имен сайт дээр олон нийтийн дунд нээлттэй санал асуулга явуулах мэрэгжлийн судлаач маркетруудтай хамтран нэрлэж байгаа юлээ. Ингээд хамтдаа бизнес өрөг оны онцлох 2017-ын онцлогоодтай танилцсан. Тухайн ондоо хамгийн хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ хэрэгцээ шаардлагыг хангасан бүтээгт хүн за хамгийн орлого ашгаараа борлуулсан за хамгийн их таашаагдсан гэсэн ийм шалгуураар нэр төвшөгчдийг тодруулсан байгаа юм шүү. Ингээд хамгийн ихний Оны онцлог бүтээгт хүнийг бүтээгт хүнд нэр төвшсэн компаниудыг харцгаая. Оны онцлог бүтээгт хүн. Анд глобал компани Яндмай. Монгол контент компани Мамо Брэнд. Ажигн компани Орго Брэнд. За оны онцлог бүтээгт хүн бүтээгт хүний шагналыг шуглаа группын ерөнхийлөгч Батцайхан захирал таныг гардуулж өгнө хэмээн үнсэтгэлдээгээр өрья. Оны онцлог бүтээгт хүнээр Монгол контент компани Мамо Брэнд тодорсон байна. Баяр хөрөгцгээе. Оны онцлог бүтээгт хүн Монгол контент компани Мамо Брэнд. Монгол контент компани Монгол хүүхдүүдийн үндэсний уламжлал Мэдлэг боловсролыг эрт үеэс үндэсний контентээр дамжуулан авах боломжийг хангах. Зах зээл дээр дутагдалтай байгаа хүүхдийн дотоодын контентын орон зайг нөх хэрэгцээ шаардлагад суурилан Мамо үндэсний төслийг санаачлан хэрэгжүүлж эхэлж байна. Тэгэд Мамо төслөө үндэсний төдийгүй олон улсын брэнд болгох зорилготойгоор санаачилсан бөгөөд сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр болгох зорилготойгоор ажиллаж байна. Мамо үндэсний төслийнхэн хүрээнд 
Ами та минь нэртэй үндэсний дүрийг бүтээж танилцуулсан бөгөөд Монгол хүүхдүүдийн хайрта дөрөвд бол чадсан төдийгүй Монголыг дэлхий дахина таниулж байгаа бяцхан үлэг гүрвлүүд юм аа. Төслийн үндсэн контент болоход суурал анимашнаас гадна тус тусын хэв маяг зориулалттай дагалдах бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлсээр байна. Мамо анимашн, ном, телевизийн нэвтрүүлэг, дуу, мамо сайт, кино, тоглом гэх мэт бүтээгдэхүүнүүдийг амжилттай гаргаад байна. Монгол контент компани Мамо үндэсний төслийнхэн хүрээнд дүрийн бизнесийн загварыг нэвтрүүлж лицензийн эрхээр дүрийг үндэсний компаниудын бүтээгдэхүүнүүдэд ашиглуулж байгаа юм. Тухайлбал Эрдэнт Хивс, Голден Гоби шоколад, Монс Групийн хүүхдийн шингэн савн, Витаминта өрлүүд, Хан Жимс ундаа зэрэг бүтээгдэхүүнүүд Монгол хүүхдүүдийн хайртай дүр болсон Ами Тами нүр царай болгосон байна. Они онцлох бүтээгт Монгол контентын хувьд энэ Мамо брендиг би санаачлахтаа яг л ихтгэл үнэмшил дээр санаачилсан юм аа. А яг дэлхийн нийтэд болохоор дөрвийн бизнес айгүй хүчтэй хөгжөөд байдаг. Монголд бол бид нэр өрөөсө дөрвийн бизнес гэж бол ойлголт байгаагүй. А хүүхдийн контент байгаад байдаг. Хүүхдийн контент маань жоохон ядуухан ягаад гэдэг нь болохоор өөрөө энэ салбар дээр маш олон тоглогч байгаа учраас том контент их боломжгүй байсан. А тэгээд хизээ нэг нь цагт бид нэр гадны контентыг албан ясны эрхтэйгээр олон одоо хэлбэл бол оруулж ирсэн юм чин ядаж нэг нь өөрөө үндэсний контент хийя гэсэн ихтгэл үнэмшил дээр тогтож ажилласаа. Тэгээд яг төслийнхөө явцд очихдоо ер нь л дөрвийн бизнес эхлээ контента гаргаад хүүхдүүд хайртай дуртай болцсон үед нь лицензээ олгож эхэлдэг. А миний хувьд бол яг төслийн шатанд байхдаа би үндэсний үдвэрлэгч дээр очиж уулцсан байна. Би юу хийж чадах вэ гэвэл би контент хийн тэр контентод маань ядаж дэл жилийн дотор хүүхдүүд дуртай олно гэдэг ихтгэл үнэмшлээ илэрхийлсэн. А нөгөө хүмүүсээ болохоор үндэсний үйлдвэрлэгчтэй юу гэж хэлсэн гэхээр та нар манай контентийн одоо дүрийг албан ясны эрхтэйгээр аваад борлуултынхаа одоо ер нь дэлхийн шиг нэг тавуу байдаг. Тавуугийг өгснөр та нар бүтээгдэхүүн үүсгэний хөгжүүлд маркетин борлуултын зардлаа хэмнэ гэсэн ийм хоёрцсон нөгөө ашигтай хилцэлтэрээс бид нэг 10 хүний 10 компани яг төслийн хоцонд авсан. Тэгээд 6 сарын 1-нд яг гүхэлтэн киноо гаргаж ихэлсэн манай бүтээгдэхүүнүүд борлогдож ихэлсэн. Ингээд тэр бүтээгдэхүүнүүдээс борлогдож байгаа тавуу үе орлогоор бид нэр контент борлуултынхаа одоогоор нэг тавуу үеийн санхүүжилтийг хийж байна. Гэтэ энэ өөрөө улам олон болож бид нэр 18 оны хэд 16 ан гэдэг хөгжилтэн киноо болох гэж хэлсэн. Яг хөгжилтэн киноо хийхэд Монгол залуучууд бол хийх боломж байгаа боловч өнөөдөр аниматор гэдэг мэрэгчлэл Монгол улсад байхгүй байна. Тэгэхээр бид нэр урд чадвартай авиаслах зураачдыг олж сургаж ийн дотоод сургалт хийж явж байна. А хоёр төв боломж байсан л да офсорсон буюу хэт аниматор энэ тхий аниматор бид нэр энэ тхийн компанид нэг захиалга өгөөд нэг анги хийлгсэн чинь нөгөө хүүхэлтэн кино маань яг энэ тхийн соёлтой толгой нөтлөд байсан байхгүй тэгэхээр энэ өөрөө монгол хүн их юм байна гэж үзээд бид нар цөөхөн ч гэсэн анх дөрөв аниматор хэлсэн одоо нэг 10 аниматортай явж байгаа тэгээ баярлаа за баяр хөргий оны онцлох брэнд монгол контент мамо брэнд бизнес өрөг оны онцлох 2017 Оны онцлох төсөл. Оны онцлох төсөл. Дэдиш компани шинэ хиймэл дагуулын төсөл. Лантун дөхөө төрийн бус байгуулалтын эдж шидийн орн төсөл. Монголын үндэсний маркетингийн холбоо стартап маркетинг спейс. За тайснаа бизнес өрөг оны онцлох 2017 оны онцлох төсөл номинацийг тодруулж өгнөө хэмээн өгөөд шихэр боо хязгаартвал хүзайд компани ерөнхий захирал ноён төмөн гэрэл шилдэг бизнес төслөөр лантун дахио төрийн бус байгуулалтын эд шидийн орон төсөл баяр хөргий бүгдээрээ за шагнтай дагаж NTV телевизийн 5 сая төрөний Экзамны эрхийн бичиг өгч байгаа нь шүү. Би орнд төлөөлөд ирсэн би юм шаяр хэлсэн даа. Маш их хэрэгтэй байна. Дамжуулж өгнө. Лантуу хүүхэн баш өндөр. Оны онцлох төсөл. Эд шидийн орон төсөл. 
Лантун тохо төрөн бос байгуулган 2012 онд үүсгэн байгуулагдаж өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд хүүхэд хамгаалал хүчэр хэллийн эсрэг маш олон чиглэл төсөл ажлуудыг хийсэн байна. Төсөл ажлуудыг хийх явцдаа хүүхдийн хүчэр хэллийн олон кейстэй учирч олон бэрх шээлтэй нүүр тулж тэдгэрийг давах явцдаа хүчэр хэллийг хэрхэн багасгах арилгах гарц шийдлийн хайсаар байжээ. Ингээд тэд хүчэр хэлэл хамгийн их гарах магадлалтай газар болох хотын зах хин дүүрэгт нь очиж хүүхэд хамгаалалтын төв байгуулах санааг өнгөрсөн онд гаргаж 2017 оны 4 сарын 18-нд ич хэдийн орны барилгын ажлаа эхлүүлсэн байна. Барилгын ажлаа эхлүүлснээс хойш Лантун тохиолд төрөн бос байгуулгын ганц авсан тэргүүтээ өдөрт хэвлэлийн 7 гишүүн 50 орчим сайн төрийн ажилтан шаргуу ажиллаж Монгол улс төдийгүй гадаадд суугаа 1500 гаруй хүн тус тамжийн гараа сунгаж барилгын ажилд халуун сэтгэлээр нэгдэн 5 сарын дараа буюу өнгөрсөн 9-р сард баруун салагийн гэр хорлол дунд ич хэдийн орон сүндрлэн болж нээлттэй хийсэн юм. Ич хэдийн орон цогцолбор төв нь хүүхэд хамгааллын холбон зуучлах, төр хамгаалах үйлчлэгээ явуулж сэтгэл зүйн болон хуулийн зөвлөг өгч, нийгмийн ажилтны үйлчлэгээ, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд зориулсан өдөр өнжүүлэх төв, цэцэрлэг болон нийтийн номын сангийн үйл ажиллагааг явуулж эхэлж байна. Дүнчлэн дунд сургуулийн сурагчд болон эцэг эхчүүд зориулсан боловсрол хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг гар урлал амьдрах ухааны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Боловсрол хөгжлийн төвөнд цаашид зөвхөн хүүхдүүдээс гадна тухайн гэр бүлийн эцэг их асран хамгаалагч нарт чиглэлсэн цойн гэгэрүүлэх хөтөлбөрүүдийг төлөвлөж байна. Эч хэдийн орон төслийн багийнхан санхүүжилт дээр ч хариуцлагатай хандаж шилэн данс хөтлөн хандлагчдынхаа мэдээллийг сайт дээр өдөр цаг аар шинчилж олон улсын нэр хүндтэй компани Ernst Young-ийн дэмжлэгтэйгээр аудитын үйлчлэгээ авах болсон нь хандлагчдыг мөнгөний зарцуулт дээр санаа зовх зүйлгүй болгосон гинэ. 2017 онд Монгол улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олон хүнийг нэг зорилгын дүр нэгтгэж чадсан хүүхэд хамгааллын цог цажлын эхлэл уулсан шуухал үйл явдал бол Лантун тохиолд төрөн бос байгуулгаас санаачлан хэрэгжүүлсэн ич хэдийн орон төсөл юм Оны онцлог стартап компанийг бид бүхэн танилцуулахад бэлэн боллоо Оны онцлог стартап компани Вово компани Сибери фарм Монголия компани Анрид цик тудэй сайт Шагналыг гардуулж өгнөө хэмээн хүргэл сервис компаниг үүсгэх захирал зол бодрол таны тайзнаа урьж байна. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндэг хүргэе. Ингээд ад зэм үү те боломж юм уу? Ярих боломж гарлаа. Хотоос хоёр байна гурван жил юм. Амрид өөрийн өвөрмөц шин чанартайгаар байгуулагдсан. Ээ мэдээлэлээс өөрөлдөг. Одоо бидний хамгийн сайн мэд магадгүй энэ өдрийн олон зочин орсон баг дээрх ажилтдаг үү гэдэг. Тэрийг явуулжсэн. За сүүл үед маш олон одоо форм уулзалтууд болдог болсон. Тэр загварыг ивдэж шинэлэг байдлаар амлаа гэдэг яг өмнө хаг сайн өдөрч байгаа байгаа болсон гэдэг. Тэгэхээр гайхамшигтай шин зүйл хийж яваа юм стартап компани байгаа маа. Оны онцлог стартап компани Unread Today site. 2015 оны 9 дугаар сарын 23-нд би хэрхэн ажилдаг вэ гарчих тагаар ярилцлагаар Unread Today site анхлан уншигчдад хүрч эхэлсэн. Монголын гарааны бизнесийн экосистемийг хөгжөхөд хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгэх үүргийг хариуцлагатай сайн гүйцэтгэж залуу бизнес хэрэглэгчд болон инновацлаг шин санаа гаргасан санаачлахтай бизнесүүдийг олон нийтэд танилцуулж бусад залуус үлгэрч ишээ өгч зорилгох тагор санаа нэгдсэн гурван залуу Unread Today сайтыг үүсгэн байгуулж байна. Unread Today сайт нь бизнес технологийн мэдээ мэдээллээр дагнан би хэрхэн ажилдаг вэ? Онцлох бизнес, ап тайм Мэдүүштэй, рандом, долоо хоногийн тойм, бизнес зөвлөгөө, номын хэсэг зэрэг 8 агуулгат мэдээллээ багслан хөргөдгөрэй онцлогтой. Мөн улс төрийн мэдээллээ сангид байж, өдр бүр нэг чанартай нийтэл оруулдаг нь олон зүйл усын хүлээлтийг бий болгож чадсан. Unread Today сайт нь үүсгэн байгуулагдсан нэг жилийн ойгоос өглөн энтерпренерүүд, үүсгэн байгуулагчд, үүсгэх захирлууд, салбарын лидерүүдийг зочноор оролцуулж Нөгөө талаас теднээс суралцах, үлгэр дөөрэл авах хүсэлтээ эрч хүчтэй залуусаас бүрдсэн мянга гарын залуусыг цогтуулсан амблаг арга хэмжээг 2 жил дараалан амжилттай хийсэн байна. Сэдвчилсэн хэлэлцүүлэг, ярилцлага, гарааны бизнесүүдийн үзсгэлэн худалдаа, шилдэг стартапуудыг шалгаруулах зэрэг сонирхолтой арга хэмжээг зөвхөн байгуулсан нь олон залуусын эрэлт хэрэгцээг хангаж чадсан юм.
оны онцлох стартап компани. Бизнес өрөг 2017 оны онцлох гүйцэтгэх захирал. За нэр дэвшигчдийг хамтдаа харцгаа. Оны онцлох гүйцэтгэх захирал. Инжээд англи хэлний сургалтын төвийн гүйцэтгэх захирал цогт хүүхийн алтан сур. Голомт банкны гүйцэтгэх захирал Өлций баярын ган зэрэг. Сүү хөвцөт компаний гүйцэтгэх захирал Булгны ган тулаг. Ингээд оны онцлох гүйцэтгэх захирал шагналыг гардуулж өгнөө хэмээн Вагнара завтмотив компаний гүйцэтгэх захирал Гарити таныг тайзнаа орж байна. А өрсөлдөө маш ширүү маш нөө богнохон зүрүүгээр шалгаруулт явагдсан ингээ хамгийн олон санлаар оны онцлох гүйцэтгэх захиралаар сүү хувьцаад компаний гүйцэтгэх захирал хар тулаг нэгдэгдсэн байна. Хоёр үргэлжээ. А ган тулгийг төр үзэл анх танил үтгэдэг сойш а ер нь манай нийгмийн ялангуяа залуучуудын дунд маш их үлдэр дураал жишээ гэж үзэж тэгээд мундаг мандлайл чинь нэг гэдгээр нь шалтсан нь мэдээж ирэлцээгүй марангуур маш сайхан жишээ болж чадж байгаа тэгээд танай сү компани болон сү компани хамт олон нэмдэр амжилт хийсэн бари үргэ Оны онцлох гүйцэтгэх захирал Сүү хөвцөд компаний гүйцэтгэх захирал Булгны ган тулах 1983 онд төрсөн Лхановы нэрэмжит Орсын холбооны улсын Эдийн засгийн академик эдийн засагч мэрэгчлэр төгссөн 2004-2009 онд Асбанкны харилцагчийн үйлчилгээний төвийн захирал маркетингийн захирал 2009-2012 онд Монис группийн маркетингийн газрын захирал үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал дэд захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай Монголын уугын сүүний үйлдвэр сүү хувьцаад компаний гүйцэтгэх захирлаар дөрөвдөгчлэлдэн ажиллаж байгаа тэрэн энэ хугацаанд бүрэн гэм бэрж дээрх сүү хувьцаад компаний хувьцааны нэг жүнлгээг хуваах үнэлгээг өсгөх үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах зарим бүтээгдэхүүний сав баглаа бодлыг шинчилж Элкстер Тетрапак савлагатай сүү гаргах зэрэг олон үйл ажиллагааг өдөрдөн явуулж байна. Мөн төвний 2017 онд өдөрдсөн гол ажлуудын нэг нь 2017 оны 6 дугаар сард Монголын хөрөнгийн биржээс нээлттэй 6 тэр бүмийн хөрөнгө оруулалт татах сүү бонд юм. Нэг жилийн хугацаатай жилийн 17.5 хувийн хүүтэй хувьцаагаар баталгаачсан 6 тэр бүм төгрөгийн үнийн дүн бүхий сүү бондын анхдагч харилж байгаар нийтэд 6.8 тэр бүм төгрөгийн үнийн дүн бүхий 67547 ширхэг захиалга ирж нийлүүлэлтээс давж байсан. Сүү бонд 6 тэрбум төгрөгийн санх хүч тамжилттай босгоснор Монголын хөрөнгийн биржээс бонд гаргах замаар татсан хөрөнгө оруулалтын нийт хэдүнгийн 20 хувийг дангаран бүрдүүлж Монгол улсын түүхэнд хамгийн өндөр үр дүнтэй компанийн бонд болж байна. Мөн ган тулган дуулян 2020 төрийн бус байгууллагын өдрөлдөх зөвлөлийн дараг Монголын төйл зүр сэлмийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Монголын үндэсний худалдаа ажил төрийн танхимын өдрөлдөх зөвлөлийн гишүүн Монголын хөлөвөмгийн холбооны ёс зүйн хорооны гишүүн Ард даатгал компани хөлөөлөн үдрэлдэх зөвлөлийн хараат бус гишүүн юм аа Оны онцлох гүйцэтгэх захирал энэ онцлох гүйцэтгэх захирлаар болсондоо бол туйлын баяртай 2014 онд анх сүүцэд компанийг сонгож орж явахдаа бол энэ сүүний салбар дээр сүүцэд компани дээр хийх одоо ажил надад асрыг харагдаж исэн. Тэм учраас яг тухай үед бол сүүцэд компаниг бол сонгож орсон байж байгаа. Энэ жил одоо жишээ нэг напуу хувьцаад компани Heineken-ийн нэгдэлд MCS Heineken-ийн нэгдэл бол сайн гоёв гоёо гэдэг энэ нэгдлүүд явж байгаа. Тэгээд та бас буцаахан эргэлгчийн үгнээс а сонссон баг ерөнхийдөө ингээд нэг өрсөлдөөнөөс залхлаа тий уйдлаа гэд. Тэр нэг санаа бол өөрөө юу нэ? А одоо яг цагт болсон гэж бодож байгаа. Өөртөө хамт олон өөртөө найз төрхөд энэ арт хэрэгтэй амьдралыг илүү сайхан 
одоо Монгол болох хэрэгтэй хичээд чөтгөцгөө яа бүгд яриад тэрэг. Дараа нь тоо хэлсэн байна. Бизнес өрөг оны онцлог 2017 оны онцлог кампан. Оны онцлог кампан. Эс Петролиум хязгаар тэгдмэл хариуцлагатай кампан. Айтус кампан. Тесо корпорац. Оны онцлог кампаний шагналыг ардуулгав хэмээн Арт Санкогийн нэмлийг өсөлтөрөд ноён ан хоёр дээр тайлсан. Хүндэтгэн болж байна. Бизнес өрөг оны онцлог кампан. Тес Петролиум хязгаар тэгдмэл Бизнес сөрөг оны онцлог 2017 оны онцлог кампани Тес Петролиум кампани Тес Петролиум кампани нанха 2000 онд нефтийн бүтээгт хүнээр дагнаж жижиглэнгийн болон Бөний хөдөлгөөний чиглэлээр үйл ажиллагаан явуулахаар байгуулагдсан нефт импортын анхдагч компаниудын нэг юм. Өнөөдрийн байдлаар Тес Петролиум компани нийтдээ 29000 тонн хүчин чадлаа бүхий нефтийн бүтээгт хүний зургаан агуулах Монгол орны хот аймаг сумуудад ир гарвын шатхан түгэх станц, арав гарвын авт хийгэр цэнэглэх станц, мянга гарвын ажилтан албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаан явуулж байна. Тес Петролиум компани 2017 онд хийсэн ажлууд Монгол орны зүүн хязгаар Дорн Даймгийн Чобилсон хотод 2000 тонн хүчин чадлаа бүхий нефт базыг ажиглалтанд оруулсан. 2016-аас 2017 онд Монгол орны 21 аймгийг тойрсон 20 орчим шатхан түгэх станц ажиглалтанд оруулалла. 2017 оны 3-аас 8 сар хүртэл 5 сарын хугацаанд үргэлжлэсэн нийт 60 сая төгрөгийн шагналын сантай ухаалаг урамшуулалт худалдааг Монгол орон даяар зохион байгуулла. Супер дөрвөн азтанд плюс 20 автомашин бэлгэлсэн. 2017 оны 10 сараас эхлэн 100 сая төгрөгийн шагналын сантай 6 сарын хугацаанд үргэлжлэх хоёр дах ухаалаг урамшуулалт худалдааг Монгол орон даяар дахин явуулж эхлэн Супер Азтнуудтай дөрвөн жип автомашин бэлгэлэхээр төлбөсөн. Монгол орны баруун хязгаар Баян үлгийн аймагт 1200 тонн бүхий хүчин чадалтай нефт баз гурван шатхан түгэх станцыг ажиглалтанд оруулсан. Хэрэглэгчдтэй бодит хөнгөлөлт тологдог байгууллагын шатхууны тест картыг хэрэглэнт нэвтрүүлсэн амжилттайгаар ажиллаж байна.
амжилтын төр боломжтой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр үр дүнтэй бид нар энэ хөөчлөлтөө тусгахууд ийм байх одоо боломж эндээс бол маш их тодорхой харагдаж байна. Тэгээд нийлээд бүтээр авах та хөөчлөлтийн төлөө явцгаая. Бизнесийн салбарын мандалагч захирлуудын ажлын туршлагаар залуусын бүтээлч хандлагыг нэмэгдүүлэх өрсөлдөх чадварт нь чиглэл болох салбарта тэргүүлж яваа компаниудын инновацлаг соёл бүтээмжтэй ажиллах шинлэг арга барилуудыг бусад байгууллагуудад нь үлгэр жишээ болохыг эрхмэлдэг бизнес зүрэг нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ нэвтрүүлэгт оролцож байсан зочдынхаа хамт тусгай дугаараа хүргэлээ бизнесийн салбарын мандалагчдын ярилцлага бизнес зүрэг нэвтрүүлгийн шинэ сурдлаар 2018 онд уулзгаа Бизнес урб. Оны онцлог 2017.